கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பிலே ஒரு பாடத்தை படிக்க வந்திருக்கிறோம் பத்து வாதைகளும் பத்து கற்பனைகளும் எகிப்தியருக்கு ஆண்டவர் வரப்பண்ணின பத்து வாதைகளுக்கும் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த பத்து கற்பனைகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா இல்லையா ஏன் பத்து வாதைகளும் பத்து கற்பனைகளும் அவைதான் என்ன அவற்றின் அர்த்தம் என்ன போன்ற பல கேள்விகளுக்கு இன்றைக்கு ஓரளவு பதில் கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஜெபித்து விட்டு இந்த பாடத்தை தொடங்குவோமா பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டு ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவனாகிய இஸ்ரவேலின் ஆண்டவரே இந்த ஒலி நாடாவை இந்த ஒளி பேழையை பார்க்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் எனக்கும் இந்த வார்த்தை ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே எங்களுக்கு கற்றுத்தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் அன்று மோசே மூலம் எகிப்திய ஜனங்களுக்கும் பார்வோன் ராஜாவுக்கும் வர பண்ணின அந்த பத்து வாதைகளை பற்றியும் அதே மோசே மூலம் உங்களால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உங்கள் ஜனமாகிய இஸ்ரேலர்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்த பத்து கற்பனைகளையும் இன்று பார்க்க போகிறோம் அவற்றன் அர்த்தம் என்ன அவற்றை இன்றைக்கு நாம் படிப்பதன் மூலம் எங்களுக்கு ஏதாவது ஆசீர்வாதம் இருக்கிறதா என்று அவளோடு இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே நீங்கள் தாம இன்றைக்கு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து இந்த வார்த்தைகளின் மூலம் எங்களை இன்னும் ஒருபடி உங்கள் அண்டை நெருங்கி வர செய்யும்படி ஆயிச்சபிக்கிறேன் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியுங்கள் என்னோடும் உங்களுடைய கரம் இருக்கட்டும் இயேசுவின் வல்லமில நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த அருமையான பாடத்துக்கு வரவேற்கிறேன் இன்று இந்த பத்து வாதைகளும் பத்து கற்பனைகளும் என்ற தலைப்பிலே நாங்கள் படிக்கப் போகின்ற இந்த பாடம் மிகவும் அருமையானது ஒன்று அநேக மர்மங்களுக்கான பதில்கள் இன்றைக்கு கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஏன் பத்து வாதைகள் ஏன் பத்து கற்பனைகள் அந்த பத்து கற்பனைகளின் அர் அர்த்தம் என்ன எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் கொடுத்தார் போன்றவற்றை படித்து இன்று புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வாழுகின்ற நமக்கு இந்த பத்து கற்பனைகள் தேவையா இன்று இந்த பத்து வாதைகளை பற்றி நாம் படிக்கத்தான் வேண்டுமா அந்த பத்து வாதைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் எப்படி நமக்கு ஆண்டவர் அண்டை இன்னும் அதிகமான தேவபக்தி உண்டாகும் போன்ற பல கேள்விகளுக்கு இன்றைக்கு பதில் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன் அதிலும் முக்கியமாக ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்கு பதில் வரும் என்னவென்றால் இந்த யாத்ராகமம் புத்தகத்திலே சில இடங்களிலே இந்த வாதைகள் வந்து கொண்டிருந்த சில இடங்களிலே ஒரு புதிரான வாக்கியத்தை பார்க்கிறோம் உதாரணமாக யாத்ராகமம் ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே இந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பார்வோனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறேன் என்று உதாரணமாக பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை பார்த்தால் யாத்ராகமம் ஒன்பது பன்னிரெண்டை பார்த்தால் அது சொல்லுகிறது கர்த்தர் மோசையோட சொல்லி இருந்தபடியே கர்த்தர் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் அவன் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை பத்தாம் அதிகாரத்திலே யாத்ராகமம் பத்தாம் அதிகாரத்திலே இருபதாவது வசனத்தை பார்த்தால் கர்த்தரோ பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை போக விடவில்லை அதே பத்தாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை பார்த்தால் கர்த்தர் பார்வோனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் அவன் அவர்களை போக விட மனதில்லாதிருந்தான் இப்போ ஏன் ஆண்டவரே பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் என்பது ஒரு பெரிது பெரிதான புதிர் ஆண்டவர் தான் மோசையை அழைக்கிறார் ஆண்டவரை தான் சொல்லுகிறார் நீ போய் பார்வோன் இடத்துல பேசு பேசி சொல்லு என்னுடைய ஜனங்களை என்னை ஆராதனை செய்ய அனுப்ப வேண்டும் என்று அப்படி அவன் கேட்காமல் இருந்தால் இந்த வாதைகளை நீ கொண்டு வா என்று சொல்லுகிறார் இனி மோசை போய் அப்படியே பார்வோனுக்கு இந்த வாதைகளை வரவழைத்தான் அந்த ஒவ்வொரு வாதையின் போதும் பார்வோனுக்கு பயம் உண்டாகி சரி மோசே சரி ஆரோன் இஸ்ரேல் ஜனங்களை கொண்டு போங்கள் என்று சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறார் இப்போ அநேக வேத ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவர் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தவில்லை அவனுடைய இருதயம் கடினமாவதற்கு ஆண்டவர் அனுமதித்தார் என்று நான் அப்படி நினைக்கவில்லை என்றுமா இந்த பத்து வாதைகளும் 
எகிப்துக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் ஏன் வந்தாக வேண்டும் எகிப்தியர்களை தண்டிக்க அல்ல இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பாடம் புகட்ட இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பத்து கற்பனைகளை ஆண்டவர் கொடுப்பதற்கு அவர்கள் தயாராக வேண்டும் எப்படி தயாராக வேண்டும் சொல்லுகிறேன் கவனமாக கேளுங்கள் கொஞ்சம் சரித்திரம் பார்ப்போமே சரித்திரத்தை படிப்போமே சரித்திரம் என்றாலே கொஞ்சம் ஒரு வித சோர்வாகத்தான் இருக்கும் முடிந்த அளவு சுவாரஸ்யமாக சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் நான் சொல்லுகிறேனோ இல்லையோ நீங்களாவது சுவாரஸ்யமாக கேளுங்கள் எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் பாபிலோனிலே இருந்து ஆபிராமை அழைத்தார் ஆபிராமை அழைத்து விட்டு சொன்னார் உன் மூலம் ஒரு ஜனத்தை நான் உருவாக்கப் போகிறேன் என்று அப்படியே அவர் உருவாக்கினார் ஆபிராமை கானார் தேசத்துக்கு கொண்டு வந்து ஆபிராமுக்கு தொன்னூற்று ஒன்பது வயதா இருக்கும் பொழுது அவருடைய மனைவி சார் சாரால் கற்பம் அடைந்து ஆபிராமின் நூறாவது வயதில் ஈசாக்கு பிறந்தார் ஆண்டவர் ஆபிராமுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தின்படி கடற்கரை மணலத்தனையாக வானத்து நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கையை எண்ண முடியாத அந்த அளவுக்கு ஆபிராமுக்கு ஆண்டவர் பரம்பரையை கொடுக்கப் போகிறார் ஆபிராம் என்ற பெயரை ஆபிரஹாம் என்ற அதாவது ஹம் என்றால் இப்ரே மொழியிலே ஜனங்கள் மக்கள் என்ற அர்த்தம் ஜாதிகள் என்ற அர்த்தம் ஆபஹா என்றால் பிதா என்ற அர்த்தம் ஜனங்களின் பிதா என்ற ஒரு பெரிய ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் உங்களுக்கு ஆபிராமை பற்றின ஆபிரஹாமை பற்றின பல விபரங்கள் ஆழமான விபரங்கள் சில தெரியாத பல விடயங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் எங்களோடு தொடர்பு கொண்டால் நான் ஆபிரஹாமை பற்றி செய்த ஒரு இரண்டு மணி நேர ஒளி பேழை இதே போல இருக்கிறது அதை நீங்கள் பார்த்திராவிட்டால் படித்திராவிட்டால் அதை எங்களிடத்துல கேட்டால் நாங்கள் அதை உங்களுக்கு கிடைக்க ஏற்பாடு செய்கிறோம் அதுவும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று கேள்விப்படுகிறோம் இந்த ஆபிரஹாம் மூலம் ஆண்டவர் தனக்கான ஒரு ஜனத்தை தெரிவு செய்து கொண்டு அந்த ஜனங்களுக்கு அவர் பெரிய இறைய தத்துவங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை ஆபிரஹாமுக்கே இந்த ஆண்டவர் ஆண்டவர் என்று தெரியும் ஆபிரஹாம் தான் அந்த ஆண்டவரை யாகுவே என்று அழைக்கிறார் முதல் தடவையாக யாகுவே என்றால் கர்த்தர் தமிழிலே எகோவா அந்த ஈசாக்கை பலி கொடுக்க அவர் மௌரியா மலைக்கு போன பொழுது அவர் முதல் தடவையாக ஆண்டவரை கர்த்தர் என்று அழைத்து யாகுவே இஹே என்று அழைக்கிறார் எகோவா ஈரே அதாவது இந்த கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார் என்ற அந்த ஒரு நாமம் ஆகவே ஆண்டவருக்கு யாகுவே என்ற பெயரை வைத்தவரே ஆபிராம் அது ஒரு காரண பெயர் எஜமான் என்ற அர்த்தம் ஆண்டவர் என்ற அர்த்தம் கர்த்தர் என்று தமிழ் வேதாகமங்களிலே கொட்டை எழுத்திலே பழைய ஏற்பாட்டிலே வருமே அதெல்லாம் அந்த யாகுவே என்ற பதம் தான் இதை தவிர ஆபிராமுக்கும் ஆண்டவரை பற்றின பெரிய ஒரு விபரம் விளக்கம் தெரியாது ஈசாக்கு பிறந்தார் தன் தகப்பன் தனக்கு கற்றுக் கொடுத்த விதத்தில் அவரும் ஆண்டவரை ஆராதித்தார் ஈசாக்கு யாக்கோபு ஏசா அந்த ஏசா மூத்த மகன் ஏசாவை பற்றி பார்க்க தேவையில்லை அவர் போய்விட்டார் ஆனால் யாக்கோபு யாக்கோபு தன்னுடைய தகப்பன் ஈசாக்கு தனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தபடி ஆண்டவரை ஆராதித்தார் இந்த யாக்கோபுக்கு பன்னிரண்டு குமாரர்கள் பிறந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தான் யோசேப்பு இந்த யோசேப்பு தன்னுடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபு ஆண்டவரை ஆராதித்த விதத்தை பார்த்து ஆண்டவரை ஆராதித்தார் ஆனால் இள வயதிலேயே தன்னுடைய சகோதரர்களால் அவர் எகிப்திலே ஒரு அடிமையாக விற்கப்பட்டு பிற்பாடு கத்தரால் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு பிரதம மந்திரியாக உயர்த்தப்பட்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார் பஞ்சம் ஒன்று வந்தபடியினால் யோசேப்பினுடைய இதர சகோதரர்கள் எகிப்துக்கு வந்தார்கள் ஆபிராமுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்திருந்த அந்த கானான் தேசத்திலிருந்து எகிப்துக்கு வந்தார்கள் வந்தவர்கள் பஞ்சத்துக்கு பிறகு திரும்பி போகாமல் அங்கேயே தங்கி விட்டார்கள் சரித்திரத்தின்படியும் வேதத்தின்படியும் பார்த்தால் இந்த யோசேப்பின் காலத்திலே அவருடைய சகோதரர்கள் எகிப்துக்கு வந்து வாழத் தொடங்கி மோசே மூலம் அவர்கள் எகிப்தில் இருந்து வெளியே கொண்டு போகப்பட்ட காலம் வரை ஏறக்குறைய நானூற்று முப்பது வருஷங்கள் இந்த நானூற்று முப்பது வருஷங்கள் அவர்கள் எகிப்திலே வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் வாழத் தொடங்கிய பொழுது தங்களுடைய ஆண்டவரை பற்றி எந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆபிரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் இவ்வளவுதான் ஆபிரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் என்று தான் 
யோசேப்பு முதல் யோசேப்போடு அந்த உருவாகிய அந்த இசுரவேல் ஜனங்கள் ஆண்டவரை அறிந்திருந்தார்கள் அதை விட இந்த ஆண்டவர் கருப்பா சிகப்பா இவர் பெரியவரா சிறியவரா இவர் மாத்திரம்தான் ஆண்டவரா அல்லது வேற ஏதும் உப தெய்வங்கள் இருக்கின்றனவா இவர் திருமணம் செய்தவரா திருமணம் செய்யாதவரா எப்படி இருப்பார் இவருக்கு என்ன என்ன வல்லமை இருக்கிறது வானத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற அதிகாரம் இருக்கிறதா பூமியை கட்டுப்படுத்துகின்ற அதிகாரம் இருக்கிறதா சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள் அக்கினி காற்று நதி என்று இவற்றை எல்லாம் கூட அவருக்கு கட்டுப்படுத்த தெரியுமா முடியுமா ஒன்றுமே இவர்களுக்கு தெரியாது இறையலே தெரியாது அவர்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் தான் எங்கள் தேவன் என்பதுதான் இந்த தங்களுடைய மூதாதையராகிய முட்பிதாக்களாகிய இந்த ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவனை இவர்கள் மதித்தார்கள் வணங்கியும் இருப்பார்கள் எப்படி வணங்கினார்கள் என்று தெரியாது பலி கொடுத்தார்களா அவர்கள் எகிப்தில் அந்த நானூற்றி முப்பது வருஷங்கள் இருந்த காலத்திலே எப்படி தங்களுடைய ஆண்ட வரை அவர்கள் ஆராதித்தார்கள் ஆராதித்தார்களா இல்லையா ஒன்றுமே எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்கள் வாழ்ந்த எகிப்து எப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் ஏராளமான தெய்வங்கள் கொண்ட தேசம் நீங்கள் இப்போ கூட எகிப்திய படங்கள் போட்ட சித்தரிக்கப்பட்ட புத்தகங்களையோ படங்களையோ பார்த்தால் இப்படி ஓரமாக அமர்ந்து கொண்டு இப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உருவங்கள் எல்லாம் கூட இருக்கும் அநேக தெய்வங்கள் நரி முகத்தோடு மனித உடம்போடு பூனை இருக்கும் பாம்பு இருக்கும் அநேக தெய்வங்களை அவர்கள் வணங்கினார்கள் பிரமிடுகள் எல்லாம் எகிப்தில இருக்கின்றன அந்த பிரமிடுகளுக்கு உள்ளே போனால் எத்தனையோ பிரமிடுகளில் அநேக எகிப்திய தெய்வங்களின் விக்கிரகங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே ஒரு பல தெய்வ கோட்பாடு கொள்கை கொண்ட ஒரு தேசம் அந்த எகிப்திய தேசம் இந்த எகிப்திய தேசத்தில் இவர்கள் வாழ்ந்த பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாழ்ந்த பொழுது அந்த தெய்வங்களை எல்லாம் இவர்கள் பார்த்தார்கள் சிலைகள் பிரம்மாண்டமான அழகான சிலைகள் பண்டிகைகள் விசேஷ நாட்கள் கொண்டாட்டங்கள் விதவிதமான ஆராதனை முறைகள் என்று கண் கவர் உளங்கவர் ஆராதனை வகைகளை இவர்கள் காண்டார்கள் எனவே இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த தெய்வங்களையும் வணங்கினார்கள் சரத்திரத்தின்படி பார்த்தால் எகிப்திய தெய்வங்களையும் இவர்கள் வணங்கினார்கள் ஆண்டவர் ஏன் அவர்களை தண்டிக்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு தெரியாது இந்த வேறு தெய்வங்களை வணங்கக்கூடாது நம்முடைய தெய்வன் மாத்திரம் தான் தெய்வன் இதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது எனவே ஆண்டவர் இவர்களோடு பேச முடியாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்றொன்று இருக்கவில்லை வேதம் என்றொன்று இருக்கவில்லை ஒன்றுமே தெரியாத அப்பாவி ஜனங்களாக இருந்தார்கள் யாத்ராகமம் முதலாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்தை வாசித்தால் அது சொல்லுகிறது யோசிப்பை அறியாத ஒரு அரசன் ஒரு பார்வோன் தோன்றினான் அவன் இந்த பழுகி பெருகி காணப்படுகின்ற இசரவேல் ஜனங்களை குறித்த ஒரு பயம் அவனுக்குள்ளே வந்து இந்த ஜனங்களை வெகுவாக அடிமைப்படுத்தி அவர்கள் அவர்களிடத்தில் இருந்து கட்டுமையாக வேலை வாங்கி அவர்களை அப்படியே அடிமைப்படுத்தினான் அட்டக்க முறை ஆளுகை செய்தான் இப்ப இஸ்ரேவேல்கள் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களினுடைய மானசீக தன்மையை கொஞ்சம் பார்த்தால் பரிதாபத்துக்குரிய ஒரு நிலை அடிமைகளாய் ஒரு அந்நிய தேசத்திலே வாழுகிறார்கள் தங்களுடைய ஆண்டவர் இருக்கிறாராம் ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் அவர் எப்படி இருப்பார் என்று தெரியாது அவரை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது அவரை எப்படி ஆராதிப்பது என்று தெரியாது அவர் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த ஆண்டவரை விட தெய்விய தெய்வங்கள் வல்லமை உள்ள தெய்வங்கள் போல தென்படுகின்றன ஏன் இவர்களுக்கு ஒரு நாடு இருக்கிறது இவர்களுக்கு ஒரு அரசன் இருக்கிறார் இவர்களுக்கு பல செல்வங்கள் இருக்கின்றன செழிப்பு இருக்கிறது இது இவர்களுடைய தேசம் நாங்கள் இந்த தேசத்துக்கு வந்த அடிமைகளாய் இருக்கிறோம் என்று இவர்கள் இயல்பாகவே இந்த எகிப்திய தெய்வங்களுக்கு பயந்த அல்லது அந்த தெய்வங்கள் தங்களுடைய தேவனை விட பெரியவர்கள் என்ற ஒரு உணர்வை அவர்கள் அடைந்திருப்பார்கள் என்பதில் ஆச்சரியம் இல்லை உங்களுக்கு புரிகிறது என்று நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா அந்த இஸ்ரவேலர்களுடைய பரிதாபத்தன்மை உங்களுக்கு புரியும் எனவே அவர்கள் நினைத்தார்கள் இந்த எகிப்திய தெய்வங்கள் எல்லாம் பெரிய தெய்வங்கள் என்று இந்த எகிப்தியர்கள் எத்தனை தெய்வங்களை வணங்கினாலும் அவர்களுக்கென்று சில பிரதான தெய்வங்கள் இருந்தன பெரிய தெய்வங்கள் ஒரு ஒரு தேவ தந்தை இருந்தார் 
அந்த தேவ தந்தையின் மனைவி தேவ மாதா தேவ தாய் ஒருவர் இருந்தார் அப்புறம் அந்த தேவ தந்தைக்கும் தேவ தாய்க்கும் ஒரு தேவ மகன் இருந்தார் இப்படி எத்தனை அந்த அந்த பிரதான தெய்வங்கள் என்று சில தெய்வங்கள் இருந்தன இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலே இருந்து கொண்டு வருவது ஆண்டவருக்கு பெரிய காரியம் அல்ல அவர்களை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தால் எப்படி வந்திருப்பார்கள் நம்முடைய ஆண்டவர் அப்ராமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் எங்களை வெளியே கொண்டு வந்து விட்டார் என்று வருவார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே அவர்களுடைய ஆவியிலே ஆழமாய் முத்துரையாய் பதிந்த அந்த எகிப்திய தெய்வங்களுக்குரிய பயமும் மரியாதையும் அவர்களோடையே வந்திருக்கும் அல்லவா ஆகவே இந்த ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு முன் அவர்களுக்கு நிரூபிக்க வேண்டும் இந்த எகிப்திய தெய்வங்களை விட எல்லாம் பெரியவர் தான் உங்கள் தேவன் என்று அதை எப்படி நிரூபிப்பது ஆண்டவர் எகிப்தியர்களுடைய பத்து பிரதான தெய்வங்களை தெரிந்து கொண்டார் ஒன்றிலிருந்து பத்து வரையான ஆக பெரிய தெய்வங்களை தெரிந்து கொண்டார் அந்த ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் இந்த ஆண்டவர் ஆபரகாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோவின் தேவன் அடித்து தன்னுடைய ஜனமாகிய இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு நிரூபித்து காட்டினார் இந்த ஒவ்வொரு தெய்வங்களையும் விட நான் பெரியவர் என்று புரிகிறதா முதலாவது ஒரு தெய்வத்துக்கு அடித்தார் அப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பார்த்தார்கள் ஓ எங்களுடைய தேவன் அந்த தெய்வத்தை அடித்து விட்டாரா ஆ என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள் உடனே பார்வோன் சொல்லுகிறான் சரி சரி மோசை ஆரோன் இந்த ஜனங்களை கொண்டு போங்கள் என்று ஆனால் ஆண்டவர் பார்த்தார் இப்போ இந்த ஜனங்களை கொண்டு வந்தால் போதாது இன்னும் சில பெரிய தெய்வங்களை குறித்த மதிப்பு இந்த ஜனங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவரே பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் உடனே பார்வோன் சொல்வான் வேண்டாம் வேண்டாம் நான் என்னுடைய மனதை மாற்றிக்கொண்டேன் போக முடியாது என்று சொல்லுவான் உடனே மோசைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுவார் நீ இரண்டாவது வாதையை கொண்டு வா அந்த இரண்டாவது வாதை என்ன செய்யும் எகிப்தியர்களுடைய அடுத்த தெய்வத்தை அடிக்கும் அப்போ இஸ்ரோ ஜனங்கள் பார்ப்பார்கள் எங்களுடைய ஆண்டவர் அந்த தெய்வத்தை தான் அடித்தார் என்றால் இந்த தெய்வத்தையும் அடித்து விட்டாரே இப்படி பத்து தடவை செய்தார் பத்து தடவை ஆண்டவர் இந்த பார்வோனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினதுக்கு காரணம் எகிப்தியர்களை மனம் மாற்ற செய்ய அல்ல அது ஆண்டவருக்கு பெரிய விஷயம் அல்ல ஆனால் தன்னுடைய ஜனங்கள் தன்னை முழுமையாய் நம்ப முன் அவர்களுக்குள்ளே பதிந்திருக்கின்ற அந்த பிற தெய்வங்களுக்கான மதிப்பும் பயமும் மரியாதையும் சுக்கு நூறாகி உடைந்து இவ்வளவு காலம் எங்களுடைய தேவன் இவ்வளவு பெரியவர் என்று தெரியாமல் இருந்தோமே இந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் பெரிய தெய்வங்கள் என்று நினைத்தோமே என்ற ஒரு உணர்வு நிலைக்கு வர வேண்டும் அவர்கள் எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டு வரும் பொழுது ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவனாகிய எங்களுடைய தேவன் தான் பெரியவர் என்ற ஒரு நிலையிலே வர வேண்டும் அந்த நிலையை வெறும் அற்புதங்களை மாத்திரம் செய்து காட்டி கொண்டு வர முடியாது ஏனென்றால் மோசேயும் ஆரோனும் போய் தங்களுடைய கோலை போட்ட பொழுது அது சர்ப்பமாகியது எகிப்திய மந்திரவாதிகளும் தங்களுடைய கோல்களை போட்ட பொழுது அவையும் சர்ப்பங்களாகின ஆனால் மோசேயினுடைய ஆரோனுடைய கோல் சர்ப்பமாய் மாறிய அந்த சர்ப்பம் மற்ற சர்ப்பங்களை விழுங்கி போட்டது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் இந்த அற்புதங்கள் மாத்திரம் அந்த அற்புதங்களை மாத்திரம் பார்த்து இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எங்களுடைய தேவன் தான் பெரியவர் என்ற ஒரு நம்பிக்கைக்குள் வரமாட்டார்கள் எங்களுடைய தேவனுக்கும் அற்புதம் செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நிலை தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த பத்து வாதைகளை கொடுத்ததன் மூலம் எகிப்தில் இருக்கின்ற அந்த பிரதான பத்து தெய்வங்களையுமே எங்களுடைய ஆண்டவர் அடித்து விட்டார் ஆகவே எங்களுடைய ஆண்டவர் தான் பெரியவர் என்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு அவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள் அந்த பத்து தெய்வங்களுக்கும் அடித்தால் போதும் மற்ற தெய்வங்கள் எகிப்தில் இருந்த மற்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் நரிசாமி பூனசாமி எலிசாமி அதெல்லாம் சின்ன சின்ன தெய்வங்கள் இப்படி தன்னுடைய தன்னுடைய ஜனங்கள் அந்த எகிப்திய தெய்வங்களினுடைய நம்பிக்கையை முழுமையாக அற்றுப்போக போனபின் 
தன்னை நம்ப வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டவர் அதை செய்தார் அதற்கு பிறகு அவர் பத்து கற்பனைகளை கொடுக்கும் பொழுது முதலாவது என்ன கற்பனை கொடுத்தார் என்னை தவிர வேறு தெய்வ தெய்வங்களும் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அதை சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையை அந்த ஜனங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் ஆண்டவர் அதனால் தான் அவர்கள் எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டு வந்த மூன்று மாதங்களில் அவர்களுக்கு பத்து கற்பனைகளை கொடுக்கும் பொழுது முதலாவது கற்பனையாக என்னை தவிர வேறு தெய்வ தெய்வங்களும் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்று சொன்னார் ஏனென்றால் அப்போ அவர்களுக்கு தெரியும் உண்மைதான் இவர் பெரியவர் அல்லவா இவர் தான் அந்த தெய்வங்களை படாத பாடுபடுத்தினாரே என்று இவர்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆகவே அன்பானவர்களே ஆண்டவர் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினது ஏன் என்று எப்பொழுது உங்களுக்கு புரிகிறது சரி நம்முடைய வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகள் வரும் சில பிரச்சனைகளை ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் ஏன் அனுமதிக்கிறார் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த இந்த படிப்பினையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் ஆனாலும் சரி இதை சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற நானா இருந்தாலும் சரி எத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன எனக்கு அந்த பிரச்சனைகளை அந்த நோய்களை அந்த போராட்டங்களை ஆண்டவரால் நிவர்த்தி செய்ய முடியாதா போக்க முடியாதா அகற்ற முடியாதா ஒரு நொடியிலே முடியும் எவ்வளவு ஜபிக்கிறோம் எங்களில் சிலர் எவ்வளவு உபாசம் இருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு என்ன காது இல்லையா கண் இல்லையா ஏன் அவர் சில பிரச்சனைகளை உடனே தீர்க்காமல் அனுமதிக்கிறார் அன்று இஸ்ரேவலர்களுக்கு புரிந்திருக்க அது ஏன் பார்வோனுடைய இருதயம் கடினப்படுகிறது என்று ஆனால் அதற்கு பின்னே ஒரு பெரிய காரணம் இருந்தது அந்த ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படத்தான் ஆண்டவரே பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் அதுபோல என்று உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி இருந்து இதே நிலையிலே நாம் இருந்தால்தான் நமக்கு உண்மையான ஆசீர்வாதம் என்று ஆண்டவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதனால் தான் அனுமதிக்கிறார் ஆகவே உங்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகளையும் வியாதிகளையும் குறித்து நீங்கள் வேதனைப்பட்டு ஆண்டவர் ஏன் இவற்றை மாற்றுகிறார் இல்லை என்று துக்கப்படாதீர்கள் ஜெபியுங்கள் ஆண்டவரால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அவர் அனுமதிப்பாரே ஆனால் அவை தொடர்ந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சிறிது காலத்துக்கு அல்லது அதிக காலத்துக்கு இருக்க அதன் பின்னே பெரிய நோக்கம் இருக்கிறது அவர் நம்மை நேசிப்பதை போல யாரும் நம்மை நேசிக்கவும் முடியாது நேசித்ததும் இல்லை எனவே ஜெபிப்போம் விசுவாசிப்போம் அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்வோம் சில நேரம் சில விஷயங்கள் நடக்காவிட்டா ஆண்டவரை நம்புவோம் அவர் ஏதோ ஒரு நல்லதுக்கு தான் அவற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார் சரியா இப்போ உங்களுக்கு தெரிகிறது இந்த பத்து வாதைகளும் ஏன் கொடுக்கப்பட்டன என்று இனி அந்த பத்து வாதைகளை உங்களுக்கு நான் விளக்கப்படுத்துகிறேன் யாத்ராகவும் ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு போனால் அங்கே முதலாவது வாதை தொடங்குகிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மோசைக்கு சொல்லுகிறார் பதினைந்தாவது வசனத்தில் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் காலமே நீ பார்வோனிடத்துக்கு போ அவன் நதிக்கு புறப்பட்டு வருவான் நீ அவனுக்கு எதிராக நதியோரத்தில் நின்று சர்ப்பமாக மாறின கோலை உன் கையில் பிடித்துக் கொண்டு அவனை நோக்கி வனாந்திரத்தில் எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று சொல்லும்படி எபிரேயருடைய தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை உம்மிடத்துக்கு அனுப்பியும் இதுவரைக்கும் நீர் கேளாமல் போனீர் இதோ என் கையில் இருக்கிற கோலினால் நதியில் இருக்கிற தண்ணீர் மேல் அடிப்பேன் அப்பொழுது அது ரத்தமாய் மாறி நதியில் இருக்கிற மீன்கள் செத்து நதி மாறிப்போம் அப்பொழுது நதியில் இருக்கிற தண்ணீரை எகிப்தியர் குடிக்க கூடாமல் அரோசிப்பார்கள் இதனால் நானே கர்த்தர் என்பதை அறிந்து கொள்வாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல் என்றார் இதை உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன் இந்த நயல் நதி எகிப்தில இருந்த இருக்கின்ற ஒரு பெரிய நதி நயல் நதி உலகத்திலேயே நீளமான நதி நயல் நதி தெற்கிலே எத்தியோப்பியாவிலே தொடங்கி அப்படியே சில நாடுகள் வழியாக வடக்கு நோக்கி வந்து எகிப்து தெற்கு எகிப்தின் வழியாய் வட எகிப்து வரை வந்து மத்திய தரை கடலிலே சங்கமிக்கிறது இந்த நயில் நதி நாகரிகம் என்பது உலகிலேயே இரண்டாவது நாகரிகம் என்று புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர்களும் சரித்திரவியலாளர்களும் நிரூபிக்கிறார்கள் முதலாவது நாகரிகம் மெசப்பொத்தேமிய நாகரிகம் யூஃப்ரடிஸ் டைக்ரிஸ் நதிகளுக்கு இடையிலே அமைந்த நாகரிகம் அங்கே இருந்து ஆபிராம் வந்தார் இரண்டாவது நாகரிகம் நயல் நதி நாகரிகம் எகிப்திய எகிப்தியர்கள் உலகை ஆண்டவர்கள் முதல் முதல் வைத்தியர்கள் எல்லாம் எகிப்திலே தான் தோன்றினார்கள் 
உங்களில் யாருக்காவது எகிப்துக்கு போகின்ற அல்லது போன அனுபவம் இருந்தால் அங்கே எகிப்திய நூதன சாலைக்கு போனால் அங்கே பல அந்த ஆரம்ப கால உலகின் ஆரம்ப கால வைத்திய விஷயங்கள் எப்படி நடைபெற்றன சத்திர சிகிச்சைகள் எப்படி நடைபெற்றன என்பது எல்லாம் கூட அங்கே இருக்கின்றன அந்த அந்த உருவங்கள் எல்லாம் வைத்து இருக்கிறார்கள் மமிபிகேஷன் அந்த மறைத்து போனவர்களுடைய உடம்புகளை பல நூற்றாண்டு காலம் தக்க வைத்துக் கொள்ள பேணி வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானம் எல்லாம் அவர்களுக்கு இருந்தது இப்படி மிகவும் ஒரு உயர்ந்த வளர்ந்த நாகரிகம் அந்த நாகரிகத்தின் ஆரம்பமே அந்த நதியை அடிப்படையாய் கொண்டது நயல் நதி ஆகவே இந்த நயல் நதிக்கு அவர்கள் ஒரு ஆண் தன்மையை கொடுத்திருந்தார்கள் பொதுவாக பல பல நாகரிகங்களிலே கலாச்சாரங்களிலே நதி என்றால் அது பெண்ணா இருக்கும் இப்ப இந்தியாவில் இருக்கின்ற கங்கை நதி ஒரு கங்கா தேவி என்பார்கள் காவேரி நதி ஒரு பெண் இப்படி ஒரு ஒரு பெண் பெண் பாலாகத்தான் நதிகள் காண்பிக்கப்படும் ஆனால் எகிப்தியர்களினுடைய நயில் நதி ஒரு ஆண் பாலிலே காண்பிக்கப்பட்டது அவர்கள் அந்த நயில் நதியை தெய்வமாக வணங்கினார்கள் நதிகளை தெய்வமாக வணங்குகின்ற வழக்கம் நிறைய கலாச்சாரங்களிலே உண்டு இவர்களுடைய பிரதான தேவ தந்தை நயில் நதி அந்த தெய்வத்தின் பேர் ஹப்பி ஹப்பி இந்த நயில் நதி ஹப்பி தெய்வம் விவசாயத்துக்கெல்லாம் தலைவர் ஏனென்றால் நயில் நதியை அண்டி இரு மருங்கிலும் விவசாயம் மேற்கொள்ளப்பட்டது அந்த விவசாயத்தினால் எத்தனையோ ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள் எனவே இந்த தேவ தந்தை நயல் நதி ஹப்பி தெய்வம் அவருடைய மனைவி யார் தெரியுமா சூரியன் சூரியன் எகிப்தியர்களுக்கு பெண்பால் பொதுவாக சூரியன் என்றால் அநேக கலாச்சாரங்களிலே ஆண்பால் இப்ப உதாரணமாக பாபிலோனியர்கள் சூரியனை ரா என்று வணங்கினார்கள் அது ஒரு ஆண் தன்மையில் இருந்தது இவர்களும் சூரியனை ரா என்று தான் அழைத்தார்கள் ஆனால் பெண்பால் சூரிய மாதா அதுதான் மனைவி நயல் நதியினுடைய மனைவி சூரியன் இந்த இருவருக்கும் பிறந்த தேவ மைந்தன் தான் பார்வோன் ராஜா பார்வோன் என்று சொல்லும் போது அவர்களுக்கு அது ஒரு தெய்வம் அந்த நயல் நதிக்கும் சூரியனுக்கும் பிறந்த ஒரு மகன் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் எனவே ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே தேவ மைந்தன் தந்தையினிடத்துக்கு போய் தாயை வரவேற்று அந்த நாளை தொடங்குவார் ஆகவே பார்வோனும் அவருடைய அந்த பூசாரிகளும் அதிகாலையிலேயே சூரிய உதயத்துக்கு முன்பதாக நயல் நதிக்கு போவார்கள் போய் பார்வோன் அந்த தன்னுடைய முழங்கால் அளவுக்கு அந்த நயல் நதிக்குள்ளே இறங்குவார் தந்தையாகிய நயல் நதியும் தனையனாகிய பார்வோன் ராஜாவும் தாயாகிய ரா என்கின்ற அந்த சூரிய மாதாவை வரவேற்பார்கள் அது கிழக்கில் இருந்து அந்த சூரியன் உதயமாகும் இப்போ நயல் நதி தெற்கிலிருந்து வடக்குக்கு பாய்கிறது அப்போ நயல் நதி இப்படி இருக்கும் போது அதிலே முழங்கடலவு இறங்கி கிழக்கு பக்கத்தை பார்த்து சூரியனாகிய தன் தாயை வரவேற்பார் பார்வோன் அப்போ சூரியன் உதயம உதயமாகும் போது இந்த தண்ணீரை அழி அவர் அப்படியே தெளித்து அந்த அந்த ஒரு அழகான காட்சி அந்த கிழக்கிலே அந்த சூரியன் உதயமாகி வரும்போது இவர் இங்கே இருந்து அப்படி இந்த தண்ணீரை மேலே தெளிக்கும் பொழுது அந்த தண்ணீர் தண்ணீர் ஊடாக வருகின்ற அந்த சூரிய கதிர் ஒரு வானவில் போல காண்பித்து ஒரு மிகவும் ஒரு கவர்ச்சியான ஒரு ஒரு அன்றாடக மத நிகழ்வு அது அந்த நேரத்தில் இந்த பூசாரிகள் எல்லாரும் சொத்தமாக ஆரவாரித்து அவர்களுடைய அந்த மந்திரங்களை எல்லாம் சொல்லி அது ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே இது எகிப்திலே ஒரு 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 முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி இதை பார்க்க அநேகர் வருவார்கள் அன்றாடகம் நடக்கும் மத்தத்திலே ஊர் இருந்தவர்கள் இதை பார்க்க நம்மவர்களும் போவார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களும் போவார்கள் இவர்களுக்கும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்போ 
இவர்களுக்கும் ஒரு பயம் இருந்தது இந்த நதி நைல் நதி சூரியன் இந்த பார்வோன் ராஜா என்று ஒரு மதிப்பு அவர்களுக்கு இருந்தது இப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் மோசைக்கும் ஆரோனுக்கும் நீங்கள் நதிக்கு அப்புறத்துக்கு போங்கள் அது ஒரு அகலமான நதி அல்ல ஒரு இந்த பக்கத்தில இருந்து அந்த பக்கத்தில உள்ளவர்களுக்கு கத்தி பேசலாம் அந்த அளவு கொஞ்சம் அகலம் குறைந்ததும் நீளம் அதிகம் உலகிலே அகலமான நதி பெரிய நதி அமேசன் நதி ஆனால் இது நீளமான நதி ஒரு மெலிந்த நதி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நதிக்கு அப்புறத்திலே போங்கள் அப்ப பார்வோன் வருவான் அல்லவா பார்வோன் இடத்துல நீங்கள் பேசுங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீர்கள் இங்க பாருங்களே இவர் என்ன சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் பதினேழாவது வசனம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினேழாவது ஏழாவது வசனம் இதோ என் கையில் இருக்கிற கோலினால் நதியில் இருக்கிற தண்ணீர் மேல் ஒட்டிப்பேன் அப்பொழுது அது ரத்தமாய் மாறும் என்ற தெய்வமே என்ன தெரியுமா தேவ மைந்தனுக்கு சொல்லவாம் என் ஜனங்களை அனுப்பாவிட்டால் ஆண்டவர் உன்னை வாதிப்பார் நான் இருக்கிறேனே மோசே நான் இந்த கோலினால் தேவ பிதாவை உன்னுடைய தேவ பிதாவை அடிப்பேன் ஹப்பியை அடிப்பேன் நைல் நதி அடிப்பேன் அடித்தால் என்ன நடக்கும் ரத்தம் வரும் ரத்தம் வர அடிப்பேன் நீ பார்த்து கொண்டிருக்க உன் பூசாரிகள் பார்த்து கொண்டிருக்க உங்கள் அன்றாடக ஆரம்ப வேளையில் தேவ மைந்தன் முன்பாக தேவ மாதா வரும் போது தேவ பிதாவை அடிப்பேன் உனக்கும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அம்மாவுக்கும் ஒன்று செய்யும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் அப்பா ரத்தமாய் மாறுவார் ஜீவன் தருகிற நதி அல்லவா மீன்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன அல்லவா எல்லாம் செத்து போகும் வார்த்தைகளை எப்படி ஒரு பயங்கர வாதை என்று சும்மா நினைக்க கூடாது தண்ணீர் ரத்தமாக மாறின வாதை என்று இது தண்ணீர் ரத்தமாகிற ஒரு வாதை மாத்திரம் அல்ல எகிப்தியர்களுக்கு முதல் அடி பெரிய அடி தேவ பிதாவுக்கு அடி என்ன நடந்தது மோசே அடித்தார் நயல் நதி ரத்தமாய் மாறியது இந்த கிணறுகளிலே ஊரின தண்ணீர் போக மாற்ற எல்லா தண்ணீரும் ரத்தமாய் மாறியது மீன்கள் எல்லாம் செத்து போயின இதை பார்த்து கொண்டிருந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அங்கே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் இந்த வாதைகளை காட்டுகிறார் எகிப்தியர்களுக்கு வாதைகளை கொடுக்கிறார் இவர்கள் பார்க்கும் பொழுது முதல் தடவையாக காணுகிறார்கள் அடே ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவனாகிய எங்களுடைய தேவன் எகிப்தின் பிரதான தேவனாகிய ஹப்பி தெய்வத்தை அடித்து விட்டார் ரத்தம் வர அடித்து விட்டார் நீங்கள் வேதத்தை வாசித்தால் ஏனைய விஷயங்களை பார்ப்பீர்கள் எப்படி எகிப்திய மந்திரவாதிகள் என்ன செய்தார்கள் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நாம் இன்றைக்கு தேவையானதை மாத்திரம் பார்ப்போம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தங்கள் தேவன் தான் எகிப்திய பிரதான தேவனை விட பெரிய தேவன் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை உதயமாகியது பார்வோன் சரி நீங்கள் கொண்டு போங்கள் என்று சொன்னாலும் ஆண்டவர் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி இன்னும் ஒன்பது பிரதான தெய்வங்களுக்கு அடி கொடுக்க வேண்டுமே அதனால் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் சரியா இனி இரண்டாவது வாதையை பார்ப்போம் எட்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் தன் கையை ஆரோன் எகிப்தில் உள்ள தண்ணீர்களின் மேல் நீட்டினான் அப்பொழுது தவளைகள் வந்து எகிப்து தேசத்தை மூடி மூடிக்கொண்டு தவளைகள் இப்போ அந்த நயல் நதியை ரத்தமாய் மாற்றின பொழுது எல்லா மீன்களும் செத்தன தவளைகள் சாகவில்லை தவளைகள் சாகவில்லை அப்போ அந்த எகிப்துக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் என்னதான் இருந்தாலும் தவளைகள் சாகவில்லை தானே என்று என்னடா தவளையும் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தெய்வம் அந்த தெய்வத்துக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஹெக் ஹெக் இந்த ஹெக் என்பது ஒரு தேவதை பெண் தெய்வம் எந்த எதை அந்த தெய்வம் பரிபாலிக்கிறது என்றால் உயிர் தெழுதலை எகிப்தியர்கள் மரணத்தோடு வாழ்க்கை முடிவதில்லை என்று நம்பினார்கள் அதே நேரம் 
இறந்தவர்கள் மறுபடி இதே உலகத்துக்கு நாயாக பூனையாக பிறந்து வருவார்கள் என்ற அந்த மறுபிறப்பு கொள்கையும் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு நிலை இருந்தது என்றால் இந்த உலகத்திலே இறக்கிறவர்கள் இந்த ஹெக்ட் தேவதை மூலமாக உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு இன்னொரு உலகத்திலே பிரிதொரு உலகத்திலே வாழ்வார்கள் அதனால் தான் எகிப்தியர்கள் தங்கள் ராஜாக்களை அடக்கம் செய்யும் பொழுது பிரமிடுகளிலே அடக்கம் செய்து அந்த ராஜாக்களினுடைய கிரீடம் அவர் அணிந்த ஆடைகள் அவருடைய எல்லா பொருட்கள் பண்டங்கள் எல்லாவற்றையும் உடைகள் எல்லாவற்றையும் வைத்து அந்த துணிகளால் சுற்றி ஔஷதங்கள் போட்டு அந்த மமிபிகேஷன் என்று சொல்வார்களே அதை செய்வார்கள் அடுத்த உலகத்துக்கு இவையெல்லாம் தேவை என்று சாதாரண மக்களும் கூட ஏதோ அவரவர்களுடைய வசதியின்படி இறக்கின்ற மக்களுக்கு இந்த இதே மமிபிகேஷன் செய்து அந்த அவர்கள் பயன்படுத்தின பொருட்களையும் வைத்துத்தான் அந்த கல்லறைகளிலே வைப்பார்கள் அதனால் தான் இன்று கூட தோல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தோண்டி எடுக்கும் பொழுது வருகின்ற அந்த உடல்கள் கெட்டு போகாமல் இருக்கின்றன அவற்றோடு மட்பாண்டங்கள் இருக்கும் ஆடை அணிகலன்கள் இருக்கும் இன்னும் பல பொருட்கள் இருக்கும் இந்த இந்த உலகத்திலே இறக்கிறவர்களை மறு உலகத்துக்கு கொண்டு சென்று அங்கே அவர்களை வாழ வைக்கின்ற அந்த உயிர் தெழுதலை நடப்பிக்கின்ற தெய்வம் ஹெக் தெய்வம் அப்போ நம்பினார்கள் என்னதான் நதி ரத்தமாய் மாறி மீன்கள் செத்து போனாலும் இந்த தெய்வம் உயிர் தெழுதலின் தெய்வம் அல்லவா இந்த தெய்வம் சாகவில்லை ஆகவே ஹெக் தெய்வத்தை இந்த இஸ்ரேவலர்களின் தெய்வத்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த எகிப்தியர்களுக்கு வந்தது இரண்டாவது வாத என்ன அவர்கள் எதிர்பாராத விதத்திலே தவளைகள் வந்தன தவளைகள் தவளைகள் வந்தது பெரிய விஷயம் இல்லை என்றால் எகிப்திய மந்திரவாதிகளும் தவளைகளை வரவழைத்தார்கள் என்ன பிரச்சனை என்றால் அந்த தவளைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாம போனது எல்லாருடைய வீடுகளிலும் சமையல் அறைகளில் படுக்கை அறைகளிலே எல்லா இடத்திலும் தவளைகள் பார்வோனுடைய படுக்கையிலேயும் தவளைகள் இன்றைக்கு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு தவளை வந்து விட்டால் எத்தனை பேர் நாட்காலிகளின் மேல் கட்டிலின் மேல் ஏறி ததியனத்துவம் ஆடுகிறார்கள் அங்கே பார்க்கும் இடமெல்லாம் தவளைகள் எப்படி ஒரு பயங்கரமா இருந்திருக்கும் என்னத்தான் அவர்கள் வணங்குகின்ற தெய்வமா இருந்தாலும் அவ்வளவு வந்த பொழுது அவர்கள் பயங்கரமாய் ஆடி போனார்கள் அப்போ மோசையை அழைத்து பார்வோன் சொல்லுகிறான் சரி சரி நான் ஜனங்களை அனுப்புகிறேன் என்று உடனே நீங்கள் பிறகு வாசித்து பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் இங்கே வாசிக்கவில்லை வாசித்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தவளைகள் எல்லாம் சாகுன்றன எல்லாம் சாகுன்றன செத்த பிறகு இந்த எகிப்தியர்கள் அந்த தவளைகளை வாரி எடுத்து குவியல் குவியலாக குவித்த பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது தேசமே நாரி போனது என்று அவர்களுடைய தெய்வம் ஹெக்ட் தெய்வம் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அந்த தேசம் நாரின பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்ப்போம் அவர்கள் என்னத்தான் இருந்தாலும் நினைத்திருப்பார்கள் சரி அந்த ஹப்பி தெய்வம் அடி வாங்கி ரத்தம் வந்து மீன்கள் செத்தன ஆனால் ஹெக்ட் தெய்வம் தப்பியது தானே என்று இப்போ ஹெக்ட் தெய்வம் ஹெக்ட் தெய்வம் கூடி போய் அந்த ஹெக்ட் தெய்வத்தால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் செத்து போய் குவியல் குவியலாக குவிக்க தேசமே நாறுகிறது என்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கும் நம்முடைய ஆண்டவர் ஹப்பியையும் விட ஹெக்டையும் விட பெரியவர் என்று சரியா அதுதான் இரண்டாவது வாதை மூன்றாவது வாதை எட்டாம் அதிகாரத்திலே பதினாறாவது வசனத்திலே இருக்கிறது அப்பொழுது கருத்தர் மோசை நிடத்தில் நீ ஆரோனை நோக்கி உன் கோலை நீட்டி பூமியின் புழுதியின் மேல் அடி அப்பொழுது அது எகிப்து தேசம் எங்கும் பேண்களாய் போம் என்று சொல் என்றான் அப்படியே செய்தார்கள் ஆரோன் தன் கையில் இருந்த தன் கோலை நீட்டி பூமியின் புழுதியின் மேல் அடித்தான் அப்பொழுது அது மனிதர் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் பெண்களாய் எகிப்து தேசம் எங்கும் பூமியின் புழுதி எல்லாம் பெண்களாயிற்று பூமியின் புழுதி எல்லாம் எகிப்திய பெண்கள் இப்படி செய்திருக்க முடியாது இந்த இப்படி தலையை தடவி இப்படி இப்படி எடுத்துட்டு சும்மா நைஸா குத்துவாங்க நம்ம அக்க செய்யற மாதிரி அப்படி செய்ய முடியாது எல்லா இடமும் பெண்கள் உட்டம்பெல்லாம் பெண்கள் சீலை பெண்கள் நாய் மேல் பெண்கள் எல்லாம் இந்த இந்த பேன் என்பதும் ஒரு தெய்வம் எகிப்திய புராண அந்த தெய்வங்களினுடைய விக்கிரகங்களை அகழ்வாராய்ச்சிகளிலே இருந்து எடுத்து பார்க்கும் போது இந்த பெரிய பேன் உருவங்கள் இருக்கின்றன 
இந்த பேன் தெய்வம் பெண் தெய்வம் அல்ல பேன் தெய்வம் பூமியினதும் இந்த தாவரங்களினதும் தெய்வம் இந்த நைல் நதி வந்து எல்லா விவசாயத்துக்கும் பொதுவான தெய்வம் என்று சொன்னேன் அல்லவா முதலிலே ஹப்பி இந்த பேன் தெய்வம் வந்து புழுதியை கட்டுப்படுத்தி ஏனென்றால் எகிப்து தேசம் என்பது மழை இல்லாத ஒரு தேசம் இன்று கூட இன்று கூட இந்த அலெக்சாண்ட்ரியா போன்ற ஒரு சில இடங்களிலே ஒரு வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் மழை பெய்யும் மற்றபடி எகிப்திலே பிரதான காய்ரோவிலே மற்ற இடங்களிலே எல்லாம் மழையே கிடையாது எகிப்துக்கு நீங்கள் போனால் அங்கே உள்ளவரிடத்தில் மழையை கேட்டால் வெளிநாட்டுக்கு போகாதவர்கள் தொலைக்காட்சியிலே மழையை பார்த்ததாகத்தான் சொல்லுவார்கள் அப்படி ஒரு வறண்டு போன ஒரு தேசம் சகாரா பாலைவனமே அங்கே தானே தொடங்குகிறது அப்போ இந்த எகிப்து தேசத்திலே முழுக்க முழுக்க புழுதி மணல் புயல் வரும் புழுதி புயல் வரும் இந்த புழுதி புயல் வரும் பொழுது இந்த தாவரங்கள் எல்லாம் மூடி போடும் ஆகவே இந்த தாவரங்களையும் புழுதியையும் கட்டுப்படுத்தி இந்த மக்களின் வாழ்க்கை சுகமாய் அமைய வேண்டும் என்று நடத்துகின்ற ஒரு பெரிய பிரதான தெய்வம் தான் இந்த பேன் தெய்வம் சரியா அப்போ இந்த பேன்கள் எல்லார் மேலும் வந்த போது இந்த பேன் தெய்வம் தோல்வி அடைந்தது அப்படியே வாசித்து வாசித்துக் கொண்டு பார்த்தால் இருபதாவது வசனம் நீ அடுத்த நாள் போய் பார்வனிடத்திலே இப்படி சொல்லு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பத்தொன்பது வசனத்திலே அப்பொழுது மந்திரவாதிகள் பார்வனை நோக்கி இது தேவனுடைய விரல் என்றார்கள் எந்த தேவன் இஸ்ரவேலின் தேவன் ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்லியிருந்தபடி பார்வனுடைய இருதயம் கடினப்பட்டது அப்புறம் தான் இருபதாவது வசனத்திலே அடுத்த வாதை தொடங்குகிறது இருபத்தி ஓராவது வசனம் என் ஜனங்களை போக விடையாயாகில் நான் உண்மையிலும் உன் ஊழியக்காரர் மேலும் உன் ஜனங்கள் மேலும் உன் வீடுகளின் மேலும் பலவிதமான வண்டுகளை அனுப்புவேன் வண்டுகள் நான்காவது வண்டுகள் இந்த பேன் சாமி போக அடுத்து எகிப்தியர்களுடைய ஒரு பெரிய தெய்வம் தான் வண்டு தெய்வம் அந்த வண்டு தெய்வத்துக்கு பேர் வந்து ஷூ ஆங்கிலத்தில் எஸ் எச் யு இந்த வண்டு தெய்வம் பூச்சிகளின் தெய்வம் பேன் தெய்வம் எப்படி புழுதியினதும் விவசாய தாவரங்கள் மேலும் தெய்வமாக இருக்கின்றதோ கெப் அந்த தெய்வத்தினுடைய பேர் கெப் இந்த தெய்வம் ஷூ இந்த வண்டுகள் பூச்சிகள் அவற்றை கட்டுப்படுத்துகின்ற தெய்வம் நீங்கள் இந்த பழைய இந்தியானா ஜோன்ஸ் போன்ற ஆங்கில திரைப்படங்களை பார்த்தவர்களா இருந்தால் எண்பதுகளிலே வந்த படங்கள் ஹாரிசன் போர்ட் என்பவர் நடித்திருந்தார் அதிலே இந்த அவர் ஒரு புவியியல் ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் இந்தியானா ஜோன்ஸ் அவர் அந்த எகிப்துக்கு அடிக்கடி போவார் அந்த படங்களை பார்த்திருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய வண்டு நம்முடைய அந்த இ அல்லது இளையான் அந்த சில வண்டுகள் இருக்கின்றனவே அந்த வண்டுகளை போன்ற பெரிய சிலைகள் இருக்கின்ற அந்த குகைகளுக்குள்ளே இவர் நுழைந்து போவதை படமாக்கி இருப்பார்கள் அந்த கதைகள் பொய்யான கதைகளாக இருந்தாலும் அவற்றில் வருகின்ற அந்த சில சரித்திர விஷயங்கள் உண்மையான விஷயங்கள் ஆகவே அவர்கள் அந்த வண்டுகளை வணங்கினார்கள் வண்டு சாமி அந்த வண்டு ஷூ இந்த நிறைய பூச்சிகள் அங்கே இருக்கும் எகிப்துக்கு இன்று கூட நைல் நதியிலே அழகான சில கப்பல்கள் இருக்கின்றன அந்த கப்பல்களிலே போய் சாப்பிடலாம் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போல இருக்கும் உணவகங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் அந்த கப்பல்ல மேல் புறத்துக்கு வந்தால் சில நேரம் அநேக அந்த பூச்சிகள் வந்து உடம்பிலே படும் வாகனம் செலுத்தி கொண்டு போனால் அநேக பூச்சிகள் அந்த விண்ட் ஸ்கிரீனிலே அந்த கண்ணாடியிலே வந்து படும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வண்டுகள் நிறைந்த பூச்சிகள் நிறைந்த ஒரு தேசம் எனவே அந்த எகிப்திய ஜனங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை இப்போ இந்தியாவிலே இலங்கையிலே ஐரோப்பாவிலே வாழுகின்ற நம்மவர்களுக்கு வண்டுகளுக்கென பூச்சிகளுக்கென தெய்வங்கள் இருக்கின்ற ஒரு தன்மை புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒன்று காட் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் அப்போ இது எப்படி என்றால் இப்போ பாம்புகள் இல்லாத நாடுகளிலே உள்ளவர்கள் 
பிரிதான பிரிதான இடங்களிலே பாம்புகளை வணங்குகின்றார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்களால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள கஷ்டமாயிருக்கும் இங்கிலாந்திலே ஸ்காட்லாந்திலே இருக்கின்றவர்களுக்கெல்லாம் இந்தியாவிலே இலங்கையிலே பாம்புகளை வணங்குகின்றார்கள் என்று சொல்லும் போது அவர்களுக்கு அது கஷ்டம் பாம்புகளை வணங்குகிறார்களா ஏன் வணங்க வேண்டும் அதுபோல இன்றைக்கு நமக்கு இந்த வண்டுகளை வணங்கினார்கள் என்று சொல்லுவது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கிறது ஆனால் அங்கு எகிப்துக்கு வண்டு ஒரு பெரிய ஒரு பூச்சி பூச்சி தொல்லைகளால் நிறைந்த ஒரு தேசம் ஆகவே இந்த பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த இந்த வண்டு சாமி அவர்களுக்கு இருந்தது ஷூ என்ன செய்வார்கள் என்றால் இந்த அநேக பூச்சிகள் வந்து தங்களுடைய வீடுகளை தங்களுடைய மிருகங்களை தங்களுடைய தாவரங்களை தாக்காத வண்ணம் அந்த தெய்வத்துக்கு இவர்கள் படைப்பார்கள் பூஜை செய்வார்கள் அந்த தெய்வத்திடம் வேண்டி நிற்பார்கள் எங்களை காப்பாற்றுங்கள் எங்களுடைய மிருக ஜீவன்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று அதுதான் இந்த அடுத்த வாதை நான்காவது வாதை இந்த பெண்கள் இனி ஐந்தாவது வாதைக்கு போவோம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் இருந்திருக்கிறது யாத்ராகமும் ஒன்பதாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் பின்பு கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நீ பார்வனிடத்தில் போய் எனக்கு ஆராதனை செய்ய ஜனங்களை போக விடு நீ அவர்களை விடமாட்டேன் என்று இன்னும் நிறுத்தி வைத்தாயாகில் கர்த்தருடைய கரம் வெளியில் இருக்கிற உன் மிருக ஜீவன்களாகிய நன்றாய் கவனிங்கள் வெளியில் இருக்கிற உன் மிருக ஜீவன்களாகிய குதிரைகளின் மேலும் கழுதுகளின் மேலும் ஒட்டகங்களின் மேலும் ஆடு மாடுகளின் மேலும் இருக்கும் மகா கொடிதான கொள்ளை நோய் உண்டாகும் நான்காவது வசனம் கர்த்தர் இஸ்ரவேலரின் மிருக ஜீவன்களுக்கும் எகிப்தியரின் மிருக ஜீவன்களுக்கும் வித்தியாசம் பண்ணுவார் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு உரியவைகள் எல்லாவற்றிலும் ஒன்றும் சாவதில்லை என்றார் மிருக ஜீவன்கள் குதிரைகள் கழுதைகள் ஆடு மாடு இவை எல்லாம் கொள்ளை நோய் வந்து சாகும் இப்போ இது ஏன் உங்களுக்கு தெரியுமா பாபிலோனிலேயே மாடை மாட்டை வணங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எகிப்திலும் மாட்டை வணங்கினார்கள் மாட்டு தெய்வம் ஓப்புஸ் ஓப்புஸ் என்பது காளை தெய்வம் ஹாதர் என்பது பசு தெய்வம் ஓப்புஸ் தான் காளை அந்த ஓப்புஸ் தெய்வம் என்னவென்றால் ஒரு பயணம் போகும் பொழுது யுத்தத்துக்கு போகும் பொழுது இந்த காளை மாட்டு சிலையை சுமந்து கொண்டு போவார்கள் முன்னாலேயே அதுதான் போகும் தங்களுக்கு முன்னாக இந்த ஓப்புஸ் தெய்வம் போய் இவர்கள் அந்த ஓப்புசின் பின்னால் போனால் காரியம் வாய்க்கும் என்று நம்புகிறார்கள் அதோ அத்தோடு அந்த ஓப்புஸ் காளையினுடைய மனைவி ஹாத்தர் பசு அந்த பசுவையும் இவர்கள் வணங்குவார்கள் பசு பால் தரும் அது அவர்களுக்கு நிறைய ஜீவனை கொடுக்கின்ற ஒரு தாயை போன்றது என்று இவர்கள் நம்புகிறார்கள் ஆகவே இந்த ஓப்போஸ் தெய்வம் அனைத்து ஆரம்பங்களுக்கும் முதலிலேயே போவது யுத்தங்கள் என்றால் முன்னாலே போவது பிரயாணங்கள் என்றால் முன்னாலே போவது தங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஓப்போஸ் போனால் அது நல்லது என்பார்கள் அவர்களுடைய எகிப்திய அநேக கோயில்களிலே முன்னாலேயே ஓப்போஸ் தெய்வம் தான் இருந்து வரவேற்கும் இப்படி அந்த ஓப்போஸ் என்கின்ற அந்த காளை மாட்டு தெய்வத்தை வணங்கினார்கள் மற்றது அவர்களுடைய மிருக ஜீவன்களால் அவர்களுக்கு வருமானம் உண்டல்லவா குதிரைகள் கழுதைகள் கழுதைகள் சுமை சுமக்கும் குதிரைகள் பார வேலைகளுக்கு பயன்படுத்தினார்கள் யுத்தங்களுக்கெல்லாம் குதிரைகளை பயன்படுத்தினார்கள் இனி இந்த வீட்டுகளிலே வீடுகளிலேயும் அவர்களுடைய வருமானங்களுக்காகவும் பால் இறைச்சி போன்றவற்றை பெற்றுக்கொள்ள மாடுகள் ஆடுகள் எனவே இந்த மிருக ஜீவன்களை எல்லாம் பரிபாலிக்கின்ற ஒரு அம்மா ஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு தெய்வம்தான் என்கின்ற பசு தெய்வம் அப்போ இந்த மிருக ஜீவன்களுக்கு எல்லாம் கொள்ளை நோய் வந்து அவை சாகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த ஓபுஸ்க்கும் ஹாதருக்கும் அடி இந்த தெய்வங்களால் தங்களுடைய பரிபாலனையில் இருக்கின்ற இந்த மிருக ஜீவன்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை அப்போ இந்த ஓபுஸ் தெய்வத்தையும் ஹாதர் தெய்வத்தையும் விட இஸ்ரேவலர்களுடைய தெய்வம் பெரியவர் என்று இஸ்லே இஸ்ரவேலர்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக இந்த வாதை அதிலே பாருங்கள் இஸ்ரவேலர்களும் எகிப்திலே தான் வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் ஒரு ஒதுக்கப்புறமான பிரதேசத்திலே மிகவும் தாழ்வான சூழ்நிலையிலே கூடாரங்களிலே வாழ்ந்தார்கள் அவர்களுடைய மிருக ஜீவன்களுக்கு அவர்கள் புல் அது இது கொடுத்திருப்பார்கள் ஆனால் அந்த எகிப்தியர்களுடைய மிருகங்கள் எல்லாம் நன்றாக சாப்பிட்டு கொழுத்து இருந்திருக்கும் 
இஸ்ரவேலர்களுடைய மிருகங்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு போயிருக்கும் இப்போ சில நேரங்களிலே பார்த்தால் தெரு தெருவாக அலைந்து தாங்களாக உணவு தேடிக் கொள்ளுகின்ற மாடுகளை பார்த்திருப்பீர்கள் சில இடங்களிலே இந்த சுவர் ஒட்டிகளை கூட மாடுகள் கிழித்து அவற்றையும் சாப்பிடுவதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் சில மாடுகளை பார்த்தால் பரிதாபமாயிருக்கும் மெலிந்து போய் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்று இருக்கும் ஆனால் சில பண்ணைகளுக்கு போய் சில மாடுகளை பார்த்தால் கொள்ளு கொள்ளு என்று இருக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் தங்களுடைய மிருக ஜீவன்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு போய் இருக்கின்றன எகிப்தியர்களுடைய மிருக ஜீவன்கள் என்றெல்லாம் செழிப்பாய் இருக்கின்றன எனவே இஸ்ரவேலர்களும் நம்பியிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு அந்த ஓபோஸ் தெய்வமும் அந்த ஹாத்தர் தெய்வமும் இருக்கிறபடினால் அந்த தெய்வங்கள் அந்த மிருக ஜீவன்களை நன்றாய் வைத்திருக்கின்றன என்று இப்போ என்ன நடக்கிறது இஸ்ரவேலின் தேவன் அந்த மிருகங்கள் ஜீவன்களை எல்லாம் அட்டிக்கிறார் கொள்ளை நோய் வந்து அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் இறக்கின்றன ஆனால் இந்த இவர்களுடைய மிருகங்கள் இறக்கவில்லை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் காண்பிக்கிறார் அந்த ஓப்புசை விட அந்த ஹாத்தரை விட தான் பெரியவர் என்று ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் யாத்திராகம முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோமே மோசே மலைக்கு போய் வர தாமதமாகி விட்டது என்று இவர்கள் ஆரோன் இடத்துல போய் என்ன கேட்கிறார்கள் தெரியுமா நமக்கு முன்பாக செல்லுவதற்கு நமக்கு ஒரு கன்று குட்டியை செய்து தர சொல்கிறார்களே அவர்கள் இந்த ஓப்புசை தான் கேட்கிறார்கள் அந்த பழக்கம் ஓப்புஸ் சிலையை மாட்டு சிலையை செய்து முன்னாலே கொண்டு போகின்ற அந்த பழக்கம் எகிப்தில் இருந்தது அல்லவா அதைத்தான் கேட்டார்கள் ஆனால் நீங்கள் யாத்திராகம முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் பார்த்தால் அதில் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் பார்ப்பீர்கள் அவர்கள் அந்த நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் கையில் இருக்கின்ற அந்த பொண்ணை வாங்கி சிற்ப கருவியினால் கருப்பிடித்து ஒரு கன்று குட்டியை வார்ப்பித்தான் அப்பொழுது அவர்கள் அதாவது ஜனங்கள் இஸ்ரவேலரே உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்து கொண்டு வந்த உங்கள் தெய்வங்கள் இவைகளே என்றார்கள் அப்போ ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஆரோன் அதை பார்த்து அதற்கு முன்பாக ஒரு பலிபிடத்தை கட்டி நாளைக்கு கர்த்தருக்கு பண்டிகை என்று கூறினான் மறுநாள் அவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து கவனிங்கள் ஆறாவது வசனம் யாத்திராகம முப்பத்தி ரெண்டு ஆறு சர்வாங்க தகன பலிகளை இட்டு சமாதான பலிகளை செலுத்தினார்கள் பின்பு ஜனங்கள் புசிக்கவும் குடிக்கவும் உட்கார்ந்து விளையாட எழுந்தார்கள் அதாவது இந்த ஜனங்கள் எப்படி குழம்பி போனார்கள் என்றால் மோசை காணாமல் போன பொழுது நாற்பது நாட்கள் ஆகியும் வரவில்லை என்று அநேக நாட்கள் ஆகியும் வரவில்லை என்று கண்டு இந்த ஓப்புஸ் தெய்வத்தை தான் அவர்கள் வார்ப்பித்து கர்த்தரை ஆராதிக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை அவர்களுக்கு ஓப்புஸ் தெய்வத்தை ஆண்டவர் அடித்து விட்டார் ஆண்டவர் அதை விட பெரியவர் என்று தெரிகிறது இன்னும் பத்து கற்பனை அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இனிதானே மோசை அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் அதிலே தானே இருக்கிறது என்னை தவிர வேற தெய்வர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்று இவர்கள் அந்த ஓப்புஸ் சிலையை செய்து கர்த்தருக்கு சமாதான பலிகளையும் காணிக்கைகளையும் செலுத்தி இவர்கள் ஆராதிக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அந்த பின்னணி இதுதான் இந்த ஓப்பூஸ் தெய்வம் ஆகவே இந்த ஐந்தாவது வாதை அந்த எகிப்தியர்களுடைய அந்த ஓப்பூஸ் ஹாதர் என்கின்ற அந்த தெய்வங்களை சாடுகின்றதா அல்லது மிதிக்கின்றதாய் இருக்கிறது இனி ஆறாவது வாதை ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே எட்டாம் வசனத்தில் இருந்து இருக்கிறது அப்பொழுது கருத்தர் மோசையையும் ஆரோனையும் நோக்கி உங்கள் கைப்பிடி நிறைய சூளையின் சாம்பலை அள்ளிக் கொள்ளுங்கள் மோசே அதை பார்வனுடைய கண்களுக்கு முன் வானத்துக்கு நேராக இறைக்க கடவன் அது எகிப்து தேசம் மீது எங்கும் தூசியாகி எகிப்து தேசம் எங்கும் மனிதர் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் எரிபந்தங்களான அல்லது எரிபந்தமான கொப்புளங்களை எழும்ப பண்ணும் கொப்புளங்கள் இந்த கொப்புளம் என்று சொல்லும் போது இது ஒரு தெய்வ வியாதி அவர்களுக்கு தெய்வ வியாதி தெய்வம் தருகின்ற வியாதி கிட்டத்தட்ட நமக்கு வறுமை சிக்கன் பாக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அம்மை நோய் இப்போ அது போல உடம்பெங்கும் கட்டிகள் கட்டிகளாய் வருகின்ற ஒரு ஒரு வியாதி எகிப்தியர்கள் நம்பினார்கள் அந்த வியாதி வருவது இந்த ஷெஹ்மெட் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு தெய்வத்தினால் அந்த தெய்வம்தான் மருத்துவத்தினதும் ஞானத்தினதும் தெய்வம் மருத்துவமும் ஞானமும் எதிலே ஓங்கி வளர்ந்திருந்த இரண்டு இன்று கூட 
எகிப்தியர்கள் எப்படி பிரமிடு அமைத்தார்கள் என்று தெரியாமல் இன்றைய விஞ்ஞானிகளே குழம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஒவ்வொரு பாரிய கற்களும் அழகாக செதுக்கப்பட்டு அது எந்த விதமான சீமெந்தோ ஒன்றும் பயன்படுத்தாமல் அழகாக அது வைக்கப்பட்ட அந்த பிரமிடு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது சூரிய ஒளி எத்திசையில் இருந்து எந்த நிலைமையிலே அந்த பிரமிடுகளின் மேல் விழுந்தாலும் நிழல் வராதபடி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது மூவாயிரம் நான்காயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பாக இத்தனை பெரிய ஞானம் இந்த எகிப்தியர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது எவ்வளவு ஞானிகள் தெரியுமா அவர்கள் அத்தோடு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் மருத்துவம் எகிப்திலே தொடங்கியது எகிப்தியர்கள் மயக்க மருந்து கொடுக்காமலே இருதயத்தை கூட திறந்து வைத்தியம் செய்தவர்கள் தலையை மண்டை ஓட்டை பிளந்து மருத்துவம் செய்தவர்கள் எவ்வளவோ பெரிய அரிய பெரிய மருத்துவ சாதனைகளை மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பே நடத்தி காட்டியவர்கள் இந்த எகிப்தியர்கள் இந்த எகிப்தியர்களுக்கு இந்த ஞானத்தையும் இந்த வைத்தியத்தையும் அருளுகின்ற அந்த தெய்வம் தானாம் இந்த ஷெக்மெட் தெய்வம் அந்த தெய்வத்தினால் அனுமதிக்கப்படுகின்ற அல்லது கொடுக்கப்படுகின்ற வியாதி தான் இந்த கொப்புள வியாதி எனவே இந்த கொப்புள வியாதி வந்தால் என்ன செய்வார்கள் அந்த ஷெக்மெட் தெய்வத்துக்கு இவர்கள் ஆராதனை செய்து பாடல் பாடி ஸ்தோத்திரங்கள் செய்து அந்த தெய்வத்தை இவர்கள் திருப்திப்படுத்தித்தான் இந்த கொப்புள வியாதிக்கு சுகம் இவர்கள் தேடுவார்கள் இப்போ அந்த கொப்புள சுவாமிக்கு ஆண்டவர் அடி எப்படி என்றால் எகிப்தில் இருக்கின்ற எல்லாருக்கும் இந்த கொப்புளம் வருமா இஸ்ரேலர்களுக்கு வராதாம் பாருங்கள் இந்த மிருக ஜீவன்கள் விஷயத்திலும் கூட எல்லா விஷயத்திலும் கூட இந்த வாதைகள் எல்லாம் இஸ்ரேலர்களை அணுகவில்லை அப்போ அது ஒரு ஆச்சரியம் அல்லவா யார் இவற்றின் தெய்வங்களை வணங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த வியாதிகள் வருகின்றன இந்த பிரச்சனைகள் வருகின்றன இஸ்ரேலர்களுக்கு வருகிறது இல்லை அப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தெரிகிறது நம்முடைய எங்களுடைய தேவன் விட பெரிய தேவன் என்று அடுத்தது ஏழாவது வாதை ஒன்பதாவது அதிகாரத்திலே பதிமூன்றாவது வசனத்திலே இருக்கிறது பதிமூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது கருத்தர் மோசையை நோக்கி நீ அதிகாலமே எழுந்திருந்து போய் பார்வோனுக்கு முன்பாக நின்று எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களை அனுப்பிவிடு விடாதிருந்தால் பூமி எங்கும் என்னை போல வேறொருவரும் இல்லை என்பதை நீ அறியும் படிக்கு எந்த முறை நான் சகலவித வாதைகளையும் உன் இருதயத்திலும் உன் ஊழியக்காரர் மேலும் உன் ஜனங்கள் மேலும் அனுப்புவேன் நீ பூமியில் இராமல் நாசமாய் போகும்படி நான் என் கையை நீட்டி உன்னையும் உன் ஜனங்களையும் கொள்ளை நோயினால் வாதிப்பேன் கொள்ளை நோயினால் வாதிப்பேன் பதினெட்டாவது வசனம் எய்து தோன்றிய நாள் முதல் இதுவரைக்கும் அதில் பெய்யாத மிகவும் கொடிய கல் மழையை நாளை இந்நேரம் பெய்ய பண்ணுவேன் சரியா கொள்ளை நோய் எப்படி வருமா இந்த கல் மழை மூலமாக வருமா இந்த கல் மழை என்பது செப் என்றும் நுட் என்றும் சொல்லுகின்ற இரண்டு தெய்வங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக எகிப்தியர்கள் நினைத்தார்கள் கல் மழை என்றால் என்ன அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு வித பனிக்கட்டிகள் பெய்யும் என்று பனிக்கட்டிகள் இது ஒரு உண்மையான விஷயம் என்னவென்றால் எகிப்திலே மழை வராவிட்டாலும் அங்கு பயங்கர காற்றுகள் எல்லாம் வரும் காலநிலை மாறும் திடீர் என காலத்துக்கு காலம் சில கட்டிகள் பனிக்கட்டிகள் போன்றவை விழும் அந்த மாதிரி விழும் போது தாவரங்கள் சாவதும் வீடுகள் உடைவதும் போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும் இன்று கூட சில வெப்பவலய பிரதேசங்களிலே திடீரென பார்த்தால் இந்த மாதிரி கட்டிகள் விழும் ஹெயில் ஸ்டாம் என்று சொல்லுவார்கள் குளிர்வலய நாடுகளில் அடிக்கடி இவை நடக்கும் ஐரோப்பாவிலே அமெரிக்காவில் எல்லாம் அடிக்கடி நடக்கும் ஆனால் இந்தியாவிலே இலங்கையிலே கூட சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி ஐஸ் கட்டிகள் விழுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் மிக அரிதாக ஆனால் உண்டு எகிப்திலே அரிதாக நடக்கும் நடந்தால் அந்த அவர்கள் நம்புவது இந்த வானத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற இந்த நுட் என்கின்ற தெய்வமும் இந்த 
தாவரங்களை காப்பாற்றுகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு தெய்வம் இருக்கிறார் அந்த செப் என்கின்ற தெய்வம் இந்த தெய்வங்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிலைமை தான் இந்த கல்மலை என்று இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் மோசைக்கு எகிப்து தேச சரித்திரத்திலேயே வராத அளவுக்கு ஒரு பெரிய கல்மலை வரும் ஆகவே அந்த தெய்வங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் என்று அப்போ அது நடந்தது சரியா எபிரேயரின் தேவன் இப்படி சொல்லுகிறார் என்று பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் பார்த்தால் கல்மலை மழையும் கல்மலையோடைய கலந்த அக்கினியும் மிகவும் புதிதா இருந்தது எய்து தேசம் குடியேற்றப்பட்ட நாள் முதல் அதில் அப்படி ஒருபோதும் உண்டானது இல்லை சரியா இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை பார்ப்போம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது ஆறாவது வசனம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் இருந்த கோசேன் நாட்டிலே மாத்திரம் கல்மலை இல்லாதிருந்தது அவர்கள் வாழ்ந்தது கோசே நாடு என்று தமிழில் போடப்பட்டிருக்கின்றது அது அவர்கள் ஹிந்திலே வாழ்ந்து அந்த மெம்பிஸுக்கு தெற்காக இருக்கின்ற ஒரு பிரதேசம் இந்த கொஷேன் பிரதேசம் அங்கே கல்மலை வரவில்லையாம் இந்த வாதிகளில் இருக்கிற அந்த விசேஷ அம்சமே அதுதான் எகிப்தியர்களுக்கெல்லாம் வந்தது ஆனால் இஸ்ரேலியர்களுக்கு அது வரவில்லை அப்போ இந்த செப் நுட் என்கின்ற அந்த தெய்வங்கள் வானத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற அந்த நுட் தெய்வம் அதையே ஆண்டவர் தாக்கிவிட்டார் எட்டாவது எட்டாவது வாதை பத்தாம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது மூன்றாவது வசனத்திலே ஜனங்களை போக விடு என் சமூகத்துக்கு என் சமூகத்தில் எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களை போக விடு நான்காவது வசனம் என் ஜனங்களை போக விட மாட்டேன் என்பாயாக நான் நாளைக்கு நிலைகளுக்குள்ளே வெட்டு கிளிகளை வரப்பண்ணுவேன் வெட்டு கிளிகள் இப்போ வெட்டு கிளிகள் பவுஞ்சு பவுஞ்சாய் அடிக்கடி தெரியும் இது இந்த ஒளிப்பதிவு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இருபத்தி நான்காம் தேதி நடக்கிறது கடந்த வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டிலே இதே எகிப்திலே ஒரு வெட்டிக்கிளி வாதை ஒன்று வந்து அநேக தாவரங்கள் அழிந்து போயின என்று தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சியிலே பார்த்தோம் அடிக்கடி வெட்டிக்கிளிகள் வரும் வெட்டிக்கிளிகளை பற்றி சொல்வதென்றால் அவை லட்சக்கணக்கான வெட்டிக்கிளிகள் வந்து முட்டையிட்டால் அந்த முட்டைகள் அப்படியே மண்ணிலே புதை கொண்டு இருக்கும் நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்கள் இருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்திலே தண்ணீர் பட்டாலோ அவை எல்லாம் ஒரே நேரத்திலே அந்த முட்டைகள் குஞ்சு பொறிக்கும் உடனே திடீரென அந்த எல்லாமே வெட்டிகளாய் வந்து காற்றின் திசை கேட்க காற்றினால் அடிபட்டு போகும் இதுதான் அந்த வெட்டிக்கிளிகளினுடைய லோகாஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் அந்த தன்மை இப்போ இந்த வெட்டிக்கிளிக்கு வெட்டிக்கிளி என்பதே எகிப்தியர்களுக்கு ஒரு பெரிய தெய்வம் செராபிஸ் செராபிஸ் என்கின்ற தெய்வம் இந்த பெரிய வெட்டுக்கிளி உருவத்திலே இப்படி கீழிருந்து மேலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஒரு உருவம் செய்து வைத்திருப்பார்கள் வெட்டி வெட்டுக்கிளி உருவம் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் அவர்களுக்கு வந்தால் தாவரங்கள் நாசமாகும் என்றபடினால் வெட்டுக்கிளியே வணங்கி இந்த ஆபத்து வராமல் காக்கும்படி அவர்கள் பூஜை செய்வார்கள் இங்கே என்ன நடக்கிறது என்றால் ஆண்டவர் எகிப்தியர் மேல் அவர்களை மாத்திரம் தாக்குவதற்கு வெட்டிக்கிளிகளை அனுப்புகிறார் செராபிஸ் தெய்வம் இப்போ இந்த விஷயத்தை சொன்ன உடனே பார்வோனும் அந்த மந்திரவாதிகளும் செராபிஸுக்கு பூஜைகள் செய்திருப்பார்கள் ஆனால் என்ன அடுத்த நாளே இந்த வெட்டிக்கிளிகள் வந்தன இனி அந்த வெட்டுக்கிளி தெய்வத்தையும் விட நம்முடைய தெய்வன் பெரியவர் என்று இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நம்பினார்கள் இனி கடைசி இரண்டு கடைசி இரண்டு வாதைகளும் ஒன்பதாம் வாதையும் பத்தாம் வாதையும் மிக மிக முக்கியமான வாதைகள் முதலாவது வாதையும் ஒன்பதாம் வாதையும் பத்தாம் வாதையும் முக்கியமான வாதைகள் ஏன் தெரியுமா முதலாவது வாதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஹப்பி என்கின்ற நயில் நதி தெய்வத்தை அடித்த வாதை அதுதான் தேவ தந்தை இப்போ ஒன்பதாவது வாதை யாருக்கு தெரியுமா அடி அம்மாவுக்கு தெய்வ தாய்க்கு சூரிய தெய்வம் பத்தாவது வாதை தேவ மைந்தனுக்கு பார்வோனுக்கு 
விளக்கப்படுத்துகிறேன் கேளுங்கள் ஒன்பதாவது வாதம் என்னவென்றால் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இருக்கிறது அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி தடவிக்கொண்டிருக்கத்தக்கதான இருள் எகிப்து தேசத்தின் மேல் உண்டாகும்படி உன் கையை வானத்துக்கு நேராக நீட்டு மோசை தன் கையை வானத்துக்கு நேராக நீட்டினான் அப்பொழுது எகிப்து தேசம் எங்கு மூன்று நாள் மட்டும் காரிருள் உண்டாயிற்று மூன்று நாள் மட்டும் ஒருவரை ஒருவர் காணவும் இல்லை ஒருவரும் தமிழத்தை விட்டு எழுந்திருக்கவும் இல்லை இஸ்ரவேல் புத்திரர் யாவருக்குமோவெனில் அவர்கள் வாசஸ்தலங்களிலே வெளிச்சம் இருந்தது யாருக்கு அடி சூரியனுக்கு எப்படிப்பட்ட தேசம் இந்த எகிப்து தேசம் மழை வராத தேசம் என்று சொன்னேன் இப்ப இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் யாராவது அப்படியா என்றால் கொஞ்சம் இன்டர்நெட்ல போய் பாருங்கள் அல்லது நீங்கள் அங்கு எகிப்துக்கு போய் வந்தவர்களா இருந்தால் போக போகிறீர்கள் என்றால் போய் அங்கே உள்ள இடத்துல கேளுங்கள் மழையை பற்றி மழை வராது மேகங்களே வராது வந்தால் கொஞ்சம் தூரத்திலே ஒரு சின்ன மேகம் போய்விடும் இந்த நமக்கு தெரிந்த இந்த கார் மேகம் கரும் முகில் அதெல்லாம் அங்கு பார்ப்பது கஷ்டம் ஆகவே காலையிலே சூரியன் உதயமாகி விட்டால் மாலையிலே சூரியன் அஸ்தமிக்கும் வரை சூரியனை காணலாம் இந்த சூரியனை மறை கொண்டு ஒரு வித அந்த காரத்தை உலகத்துக்கு கொடுக்கின்ற அளவுக்கு கார் முகில்கள் இலங்கை இந்தியா விசேஷமாக ஐரோப்பாவிலே எல்லாம் வருவது போல வராது எகிப்திலே அப்படிப்பட்ட அந்த தேசத்துக்கு மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து சூரியன் இருளடைந்து இருளாய் அந்த தேசம் இருந்தது இஸ்ரேலர்களுடைய அந்த கொஷன் பிரதேசத்திலே மாத்திரம் அப்படி இல்லை என்றால் ரா என்று சொல்லுகின்ற அந்த சூரிய தெய்வத்துக்கு அது ஒரு மகா பெரிய அடி அல்லவா முதலாவது வாதையிலே தேவ தந்தை அடி வாங்கினார் ரத்தம் வர அடி வாங்கினார் இங்கே தேவத்தாய் மூன்று நாட்கள் வெளிச்சம் கொடுக்க முடியாமல் அடி வாங்குகிறார் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு இந்த நிலைமையிலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அவர்களுடைய ஆண்டவரை குறித்து வந்திருக்கும் பத்தாவது வாதை பதினோராம் அதிகாரத்திலே முழுக்க இருக்கிறது பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்திலே முப்பதாம் வசனம் வரை இருக்கிறது வாசிக்க நேரம் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எகிப்திலே தலைச்சன் பிள்ளைகளை சங்காரத்தின் தூதன் வந்து அடித்து அந்த தலைச்சன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் மறைத்தார்கள் சரியா இப்போ இந்த தலைச்சன் பிள்ளைகள் என்றால் எகிப்தியர்களுக்கு யார் அவைகள் தெய்வங்கள் இப்போ ஆண் பிள்ளை என்றால் முதலாவது பிள்ளை ஆண் பிள்ளை என்றால் அது ஒரு தெய்வமாக அவர்கள் நம்பினார்கள் வணங்கினார்கள் பார்வோன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பார்வோன் ஏற்கனவே இருந்த அரசனுடைய மூத்த மகனாய் இருப்பார் அதனால் தான் பார்வோனை அவர்கள் ஹப்பி தெய்வத்தினதும் ரா தெய்வத்தினதும் மைந்தன் என்று நம்பினார்கள் அப்ப இந்த விஷயத்தில் என்ன நடக்கிறது என்றால் தலைச்சன் பிள்ளைகள் எல்லாம் சாக போகிறார்கள் இஸ்ரவேலரின் தலைச்சன் பிள்ளைகள் சாகாமல் இருக்க வேண்டுமானால் அந்த ஆட்டை அடித்து அந்த இரத்தத்தை கதவு நிலையிலே பூசிவிட்டு இவர்கள் உள்ளே இருக்க வேண்டும் சங்காரத்தின் தூதன் வரும் பொழுது அந்த கதவு நிலையில் ரத்தம் பூசப்பட்டிருந்த அந்த வீடுகளுக்குள்ளே இருக்கின்ற தலைச்சன் பிள்ளைகள் சாக மாட்டார்கள் எகிப்தியர்களே எல்லா தலைச்சன் பிள்ளைகளும் செத்தார்கள் பார்வோன் சாகவில்லை இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது இஸ்ரவேலின் தேவன் மனம் வைத்தால் தலைச்சன் பிள்ளைகளை கொல்லவும் அவருக்கு முடியும் உயிரோடு வைக்க வேண்டுமானால் உயிரோடு வைக்க முடியும் இதை இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நம்ப நம்ப வைத்தார் ஆண்டவர் ஆகவே இந்த ஒன்பதாம் பத்தாம் வாதைகளும் முதலாம் வாதையும் மிக மிக முக்கியமானது அன்பானவர்களே இந்த பத்து வாதைகளையும் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் நீங்கள் என்னை தொடர்ந்து வேதத்தை வாசித்து இந்த ஒழிப்பேலையும் மறுபடி மறுபடி போட்டு இவற்றை நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் ஆண்டவர் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார் என்று இப்ப அந்த தெய்வங்களின் பெயர்கள் இந்த எந்தெந்த தெய்வங்கள் என்றெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானே இந்த எழுதி இருப்பதை பார்த்து நான் எழுதி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை வாசித்துத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேனே ஒழிய எனக்கு எல்லா தெய்வங்களின் பெயர்கள் எல்லாம் கூட மனப்பாடத்திலே இல்லை அது நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஆண்டவர் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி எகிப்தியர்களுடைய பிரதான தெய்வங்கள் பத்து முதலாவது நைல் பிதா ஒன்பதாவதான வாதையிலே 
ரா என்று சொல்கின்ற சூரிய மாதா தெய்வ மாதா பத்தாவது மாதையிலே தெய்வ மைந்தன் என்கின்ற அந்த பார்வோன் தலைச்சன் பிள்ளைகள் என்கின்ற அந்த அந்த தெய்வ நம்பிக்கைகளை முழுமையாக உடைத்து எறிந்தார் சரியா இதுதான் பத்து வாதைகள் இப்ப பத்து வாதைகளுக்கும் பத்து கற்பனைகளுக்கும் என்று ஒரு தலைப்பை பத்து வாதைகளும் பத்து கற்பனைகளும் என்ற தலைப்பிலே படித்துக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த பத்து வாதைகளின் மூலம் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்த தெய்வ நம்பிக்கைகள் தெய்வ பயங்கள் அற்று போக பண்ணினார் ஆண்டவர் சரியா அற்று போக பண்ணி மூன்று மாதங்கள் அவர்கள் பல அற்புதங்களை காண்கிறார்கள் தெரியுமா அவர்கள் அந்த தலைச்சன் பிள்ளை சாவோடு பார்வோன் அவர்களை போக விடுகிறான் ஆனால் இவர்கள் போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது முன்னாலே செங்கடல் பின்னாலே பார்வனுடைய சேனை வந்து விடுகிறது ஆண்டவர் ஒரு அக்கினி மதிலாக நின்று அந்த பார்வனுடைய சேனை தேவனுடைய ஜனங்களை அருகில் வரவிடாமல் தடுத்து ஒரு அற்புதத்தை காட்டினார் செங்கடலை இரண்டாக பிளந்து அதிலே அந்த ஜனங்களை நடக்கம் பண்ணி ஜனங்களை காப்பாற்றினார் பின்னாலே அந்த செங்கடலுக்குள்ளே வந்த பார்வோனின் சேனைகள் எல்லாம் அந்த தண்ணீர் மறுபடி சேர்ந்ததினால் அழிந்து ஜனங்கள் காப்பாற்றப்பட்டனர் மண்ணாவை ஆண்டவர் கொடுத்தார் கல்லிலே பருவதத்தில் இருந்து தண்ணீர் கொடுத்தார் இப்படி பல அற்புதங்களை மூன்று மாதங்களாக ஆண்டவர் காட்டினார் சரியா இந்த மூன்று மாதங்களும் இந்த அற்புதங்களை பார்த்த ஜனங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் பத்து கற்பனைகளை கொடுக்கிறார் இப்போதான் ஆண்டவர் முதல் தடவையாக இந்த ஜனங்களுக்கு சில விஷயங்களை செய்ய சொல்லுகிறார் பாருங்கள் அவர்கள் நானூற்றி முப்பது வருஷம் எகிப்தில் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு எப்படி ஆண்டவரை ஆராதிப்பது என்று தெரியாது அதனால் அவர்கள் எகிப்திய தெய்வங்களையும் மதித்தார்கள் ஆனால் அந்த தெய்வ நம்பிக்கைகளை எல்லாம் முழுமையாக உடைத்து நொறுக்கிவிட்டு ஆண்டவர் தன்னுடைய வல்லமையை காட்டிவிட்டு இப்போ இந்த ஜனங்கள் ஓரளவு பதமான ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து இது சரியான ஒரு சந்தர்ப்பம் இவர்களுக்கு பத்து கற்பனைகளை கொடுக்க என்று ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் மோசே மலையிலே இருந்து இறங்கி வரும் பொழுது இரண்டு கற்பனைகளிலே அந்த கற்பனைகள் எழுதப்பட்டிருந்தன பத்து கற்பனைகள் ஒன்றிலே ஐந்து இன்னொன்றிலே ஐந்து என்று அனைவர் நினைப்பார்கள் அது அப்படி அல்ல ஒன்றிலே நாலு மற்றதிலே ஆறு முதலாம் கற்பனை கற்பலகைகளிலே இருக்கின்ற நாலு கற்பனைகளும் இந்த மனிதர் ஆண்டவரோடு வைத்திருக்கின்ற உறவு சம்பந்தப்பட்டது இரண்டாவது கற்பலகைகளிலே கற்பலகையிலே எழுதப்பட்டிருக்கின்ற அந்த ஏனைய ஆறு கற்பனைகளும் இந்த மனிதர் ஒருவரோடு ஒருவர் வைத்திருக்கின்ற அந்த உறவு சம்பந்தப்பட்டது சரியா இவற்றை நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக விளக்கப்படுத்த விரும்புகிறேன் இப்போ ஏன் ஆண்டவர் தன்னுடைய விரலால் அந்த பத்து கற்பனைகளை எழுதினார் ஆண்டவர் தான் முதலாவது அந்த கற்பனைகளை தன்னுடைய விரலால் எழுதினார் ஆனால் மோசே கீழே வந்து பார்த்தபொழுது ஜனங்கள் அந்த ஓப்புஸ் தெய்வத்தை செய்து வணங்கி கொண்டிருந்தபடினால் அந்த கற்பலகைகளை போட்டு அடித்து நொறுக்கி விட்டு அப்புறம் மறுபடி ஆண்டவர் சொல்ல சொல்ல மோசே அந்த பத்து கற்பனைகளையும் எழுதினார் என்று பார்த்தோம் மீதியான் தேசத்திலே மோசே நாற்பது வருஷம் இருந்தார் அதற்கு முன்னே முதல் நாற்பது வருஷம் எகிப்திலே பார்வோனின் அரண்மனையிலே வளர்ந்தார் எகிப்திய மொழி அவருக்கு நன்றாக எழுத வாசிக்க தெரியும் மீதியான் மொழி அவருக்கு எழுத வாசிக்க தெரியுமோ தெரியாது நன்றாக பேச தெரிந்திருந்தார் அவருக்கு எபிரே மொழி தெரியாது அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது என் ஜனங்களிடத்திலே போய் பேசு என்று நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்பு எகிப்திலே பார்வோனின் அரண்மனையில பேசின எகிப்து மொழியும் மறந்து போயிருந்திருக்கிறது எபிரே மொழியும் இவருக்கு தெரியாது அதனால தான் சொல்கிறார் மந்த நாவுள்ளவன் நான் என்று அநேகர் மோசையை திக்குவாய் என்று நினைக்கிறார்கள் திக்குவாய் அல்ல அவருக்கு அந்த எபிரே மொழியும் அறவே தெரியாது எகிப்திய மொழி மறந்து போய் இருக்கின்றார் அப்போ இப்போ கூட அநேகர் இலங்கை இந்தியாவிலே இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு போய் ஒரு சில வருஷங்களில் அவர்கள் தமிழ் மறந்து போய் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் வரும் பலா பழத்தை பார்த்து மில்லு மில்லு காய் என்ன காய் இப்படி எல்லாம் கேட்கறவங்க இருக்கிறாங்க தானே எனவே இந்த ஜனங்கள் இவர் மோசைக்கு அந்த மொழி தெரியாமல் இருந்தது எனவே ஆண்டவர் எபிரே மொழியிலே கொடுத்தபடினால் அவரே எழுதினார் அவர் எவ்வளவு நல்லவர் பாருங்க ஆனால் அதை இவர் போட்டு உடைத்து விட்டபடினால் இரண்டாவது தடவை இவரே எழுத வேண்டி வந்தது சரி இப்போ இந்த பத்து கற்பனைகளுக்கும் போவோம் முதலாம் கற்பலகையிலே இருந்த 
அந்த கற்பனைகள் நாலு கற்பனைகள் அவை ஆண்டவர் சம்பந்தப்பட்டவை அவற்றை முதலாவது பார்ப்போம் யாத்ராகவும் இருபதாவது அதிகாரத்தில் இருக்கிறது பத்து கற்பனைகளும் சரியா இரண்டாவது வசனம் உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே அர்த்தம் அல்லவா பத்து வாதைகளை கொடுத்தல்லவா அவர் கொண்டு வந்தார் எப்ப மூன்றாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் என்னை அன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டா இருக்க வேண்டாம் நியாயமான ஒரு கற்பனை அல்லவா அவர் அந்த வாதைகளை எல்லாம் கொடுக்காமல் இவர்களை கொண்டு வந்து வெறும் அற்புதங்களை மாத்திரம் காட்டி என்னை தவிர வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்று சொல்லியிருந்தால் அந்த அளவுக்கு அந்த ஜனங்களுக்கு அது பட்டிருக்காது இப்போ ஆண்டவர் அவர்களுக்கு நிரூபித்திருக்கிறார் நான் அற்புதம் செய்கிற தெய்வன் மாத்திரம் அல்ல எகிப்திலே உங்களுக்கு தெரிந்த அவ்வளவு தெய்வங்களிலும் அந்த முதல் பத்து தெய்வங்களையும் அடித்து போட்டு அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை என்று நிரூபித்த தெய்வன் நான் ஆகவே இனி என்னை தவிர வேற தேவர்கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் இந்த ஜனங்களுக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருந்தார்கள் நான் நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் இது உறுதியாக என்னால் சொல்ல முடியாது அநேகரும் என்னோடு என்னை நான் என்னுடைய இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் எகிப்தியிலிருந்து வரும் பொழுது இவர்கள் அங்கே இருந்த சில எகிப்திய தெய்வங்களின் விக்கிரகங்களை கூட இவர்கள் சுமந்து கொண்டு வந்திருப்பார்கள் ஆனால் இனி சொல்கிறார் ஆண்டவர் என்னை தவிர வேற தெய்வர்கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் எகிப்தில் அந்த தெய்வங்களும் அற்புதங்கள் செய்தனர்தான் அந்த மந்திரவாதிகளும் சர்ப்பங்களை செய்தார்கள் தவளைகளை கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் அவர்களும் கொஞ்சம் தண்ணீரை ரத்தமாய் மாற்றினார்கள் எல்லாம் உண்டுதான் ஆனால் என்னை தவிர வேற தெய்வங்களும் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு பிரமத தெய்வங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த தெய்வங்கள் அவை எதுவா இருந்தாலும் நம்முடைய ஆண்டவர் அல்ல பிரமத தெய்வங்கள் மூலமாக அற்புதங்கள் உலகத்திலே நடக்காமல் இல்லை நடக்கின்றன இன்றைக்கு பிசாசுக்கும் அற்புதம் செய்கின்ற சக்தி உண்டு ஏனென்றால் ஆண்டவரிடத்திலே அவன் தேவ தூதனாய் இருந்தவன் ஆண்டவர் எஸ்ஐக்கியல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கலாம் எத்தனையோ விஷயங்களை அந்த சாத்தானாய் மாறின அந்த தூதனுக்கு முன்பு கொடுத்திருந்தார் அவன் விழும் பொழுது அவன் பரலோகத்தில் இருந்து தள்ளப்பட்ட பொழுது அந்த அவனுடைய திறமைகள் எதையும் ஆண்டவர் பறிமுதல் செய்து கொண்டு அவனை தள்ளவில்லை ஆகவே இன்றைக்கு அற்புதம் செய்யக்கூடிய நிலை இந்த சாத்தானுக்கு இருக்கிறது ஆகவே பிரமதங்களிலே வேறு மந்திரவாதிகள் மூலம் சாமியார்கள் மூலம் முனிவர்கள் மூலம் அற்புதங்கள் நடைபெறுகின்றன என்ற உடன் ஆச்சரியத்திலே வாயை பொழுந்து கொண்டு ஆ என்று பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது இயல்பு ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் தான் உண்மையான ஆண்டவர் அவர் ஒருவரே தேவன் ஆகவே கிறிஸ்தவர்களே நம்முடைய ஆண்டவரை தவிர வேறு தெய்வங்கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அவை என்ன பெரிய அற்புதங்களை செய்கின்றவையா இருந்தாலும் நான் வேறு மதத்தில் இருந்து வந்தவன் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டிலே அந்த நேரத்திலே என்னிடத்திலே சிலர் கேட்டார்கள் சரி நீ வணங்கி வந்த தெய்வங்கள் முன்னாலே காட்சி தந்து உனக்கு அடையாளங்கள் காட்டி அற்புதம் காட்டி ஏன் என்னை விட்டு போனா என்று சொன்னால் நீ என்ன செய்வாய் என்று நான் சொன்னேன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவத்தின்படி அப்படி செய்கின்ற வல்லமை வேறு தெய்வங்களுக்கு உண்டு ஆனால் அற்புதங்களை பார்த்து தெய்வ நம்பிக்கை நாம் வைக்க முடியாது எந்த தெய்வத்துக்கும் எந்த மதத்துக்கும் அற்புதம் செய்ய முடியுமா இருக்கலாம் ஆனால் நித்திய ஜீவனை கொடுக்க முடியாது நம்முடைய ஆண்டவர் அற்புதம் மாத்திரம் அல்ல அவர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறவர் ஆகவே என்ன பெரிய அற்புதம் நடந்தும் நித்திய ஜீவன் கிடைக்காவிட்டால் பிரயோஜனம் இல்லையே நமக்கு பரலோகம் கிடைக்காவிட்டால் பிரயோஜனம் இல்லையே ஆகவே அற்புதங்கள் அடையாளங்களை பார்த்து பிற தெய்வங்களினுடைய கவர்ச்சிகரமான சில விஷயங்களை பார்த்து செல்வ செழிப்பை பார்த்து மயங்கி போக வேண்டிய அவசியம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிடையாது அன்பானவர்களே நம்முடைய தேவன் ஒருவரே தேவன் அவரை தவிர வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அவர் வணங்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை உண்டாயிருக்கவே வேண்டாம் என்கிறார் சில சொல்வார்கள் சரி சரி இப்போ என்னுடைய நான் வேறு தெய்வங்களை வணங்கவில்லை ஆனால் நான் வைத்திருக்கிறேன் நான் நான் மதிப்பேன் நான் வணங்க மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் சொல்வார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்கிறார் என்னை அன்றி உனக்கு உனக்கு என்று சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் என்று சொல்கிறார் ஒரு பொதுவாக சொல்லாமல் உனக்கு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் அங்கே யாத்திராகமத்திலே ஒவ்வொரு இஸ்ரேவலனுக்கும் இன்று ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் அவர் சொல்கிறார் என்னை அன்றி உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் உண்டாயிருக்கவே வேண்டாம் 
வேறு தேவர்களை தெய்வங்கள் என்று கூட சொல்லவே வேண்டாம் வேண்டாம் அவற்றை பற்றி பேசவும் வேண்டாம் இணைக்கவும் வேண்டாம் அது உனக்கு தேவையில்லை உனக்கு ஒரே தேவன் உண்டு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இரண்டாவது கற்பனை நான்காவது வசனத்தில் இருக்கிறது விக்கிரகம் வேண்டாம் என்கிறார் அதை தெளிவாக இப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் மேலே வானத்திலும் மேலே வானத்திலே என்னென்ன இருக்கின்றன நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரன் கிரகங்கள் கவனிக்கிறீங்களா எல்லாம் இருக்கின்றன பூமியிலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் சரியா நம்முடைய ஆண்டவர் பெரியவராக இருக்கலாம் வல்லவராக இருக்கலாம் அவருக்கு ஒப்பாக ஒரு சூரியனை கூட போட்டு இந்த மாதிரி இருக்குமா இருக்கும் வேண்டாம் ஏன் இப்போ பாருங்கள் சில உருவங்களுக்கு பின்னாலே ஒரு ஒளிவட்டம் வரைந்து ஒரு தெய்வீகத்தை காண்பிப்பார்கள் மேலே வானத்தில் தானே சூரியன் எல்லாம் இருக்கின்றன அந்த ஒளிவட்டம் எல்லாம் வேண்டாம் ஐந்தாவது வசனம் நீ அவைகளை கவனிங்கள் நமஸ்கரிக்கவும் வேண்டாம் சேவிக்கவும் வேண்டாம் சேவிக்கவும் என்றால் என்ன இப்ப இந்த புத்தகத்தை நான் இந்த வேதாகமத்தை நான் சேவிப்பது என்றால் தூசி தட்டுவது அதை எடுத்து என்று அப்படி வைப்பது சேவிக்கிறேன் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் ஒரு விக்கிரகத்தை கூட உண்டாக்கவும் வேண்டாம் நமஸ்கரிக்கவும் வேண்டாம் சேவிக்கவும் வேண்டாம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மெனவராக இருக்கிறது அதை எடுத்து நான் துப்புரவு செய்து துடைத்தெல்லாம் வைத்தால் சேவிக்கிறேன் என்றால் அர்த்தம் அதெல்லாம் கூட செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா கர்த்தராயிருக்கிற நான் உன் தேவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான் எரிச்சல் உள்ள தேவனாயிருந்து என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து விதாக்களுடைய அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிறவராக இருக்கிறேன் அதாவது என்னை பகைக்கிறவர்கள் விக்கிரகம் வைப்பவர்கள் ஆண்டவரை பகைக்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு ஒப்பாக சரி இப்ப நாம் இயேசு இயேசுவை வணங்குறோம் இயேசுக்கு ஒப்பாக கூட ஒரு விக்கிரகத்தை வைத்து அதை வணங்கினால் கூட நாம் ஆண்டவரை பகைக்கிறவர்களா இருப்போம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது சில பேர் கேட்பார்கள் சரி ஒரு இயேசுவின் படத்தை இயேசுவின் விக்கிரகத்தை வைத்தால் என்ன உண்மையான இயேசுவை கண்டவர்கள் அந்த காலத்திலே புகைப்பட கருவி இருந்து அவர்கள் போட்டோ எடுத்திருந்தால் கூட அப்படி இல்லை ஆனால் எடுத்திருந்தார்கள் கூட அதை கூட வைப்பது ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லை அவர் வணங்க வேண்டாம் சேவிக்க வேண்டாம் என்று மாத்திரம் சொல்லவில்லை உண்டாக்கவே வேண்டாம் என்று இருக்கிறார் ஆகவே என்னத்துக்கு அது ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி செய்ய வேண்டாம் என்று இப்போ இந்த என்னிடத்தில் என்னை பகைக்கிறவர்களை குறித்து நான் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இதெல்லாம் ஆண்டவர் அந்த ஜனங்களுக்கு புரியப்படுத்துவதற்காக பேசுகிறார் அதற்காக நான்கு தலைமுறைகளுக்கு உங்களுக்கு சாபம் வரும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு உங்கள் பிதாக்களின் 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 பிதாக்கள் நான்கு தலைமுறை மாதாக்களின் 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 மாதா இப்படி நான்கு தலைமுறையினரின் சாபங்களை உடைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் உபதேசங்கள் நிலவி வரு நிலவி வருகின்றன அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லவில்லை இது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படியானால் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு யாராவது ஒருவர் ரட்சிக்கப்பட்டால் ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாயிருக்கும் என்பது உண்மை அல்ல இது ஆண்டவர் அந்த ஜனங்களுக்கு அவர் பயமுறுத்துகிறார் என்னை பகைக்கிறவனை விட மாட்டேன் அன்பு கூர்ந்து என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவனை ஆசீர்வதிப்பேன் இதைத்தான் அவர் சொல்லுகிறார் மூன்றாவது கற்பனை ஏழாவது வசனம் உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குகிறவனை தண்டியாமல் விடார் இதுல நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குவது என்றால் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா அன்பானவர்களே கர்த்தருக்கு நாமமே இல்லை கர்த்தருக்கு நாமம் இல்லையா உம் நாமம் கிடையாது நாமம் என்றால் பேர் இப்ப என்னுடைய பேர் சுரேஷ் சுரேஷ் என்றால் தெரியும் இப்போ எனக்கு வேறு காரண பெயர்கள் உண்டு பாஸ்டர் என்று என்னை அழைப்பார்கள் ஏன் பாஸ்டர் என்றால் மெய்ப்பன் என்று அர்த்தம் அது என்னை ஒரு ஊழியக்காரனாக காட்டுகிறது டாக்டர் என்று அழைப்பார்கள் ஏன் நான் வாங்கின பட்டத்தை காட்டுகிறது ப்ரொஃபேசர் 
டீச்சர் இப்படி லீடர் இதெல்லாம் காரண பெயர்கள் என் மகள் என்னை டடி என்று அழைக்கிறாள் அப்பா காரண பெயர் இப்படி ஏராளமான காரண பெயர்கள் எனக்கு இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய நிஜ பெயர் சுரேஷ் இப்போ ஒரு படிவத்தை நிரப்பும் பொழுது பெயர் என்று கேட்பார்கள் அந்த பெயரிலே நான் பாஸ்டர் டாக்டர் ப்ரொஃபசர் டேடி அப்பா எல்லாம் போட முடியாது ஏன் அவை ஒன்றும் என் பெயர்கள் அல்ல அவை காரண பெயர் அதுபோல ஆண்டவருக்கு சொல்லுகிறோமே எல்லோஷிம் எல்லோஹா எல்ஷடாய் யாகுவே யாகுவே ஈகே யாகுவே ஷம்மா யாகுவே ஜிட்கெனு இவை எல்லாம் காரண பெயர்கள் சர்வ வல்லவர் உயர்ந்தவர் மேன்மையானவர் கர்த்தர் எஜமான் இதெல்லாம் காரண பெயர்கள் இவை ஒன்றும் அவருக்கு பெயர்கள் பெயர் இல்லை அவருக்கு யாருக்காவது பெயர் வேண்டும் என்றால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர் இருந்தால் தான் பெயர் வேண்டும் அப்போ மோசைக்கு எரிகிற முச்செடியிலே ஆண்டவர் தரிசனமாகும் பொழுது யாத்திராகும் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் நான் என்று மீதியானியருடைய மொழியிலே பேசுகிறார் மோசையோடு மோசே பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கடைசியில கேட்கிறார் மோசே நான் எகிப்துக்கு போய் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லும் போது உங்களுடைய முற்பிதாக்களின் தேவன் பேசினார் என்று அவர்கள் ஒருவேளை அவருடைய பெயர் என்ன என்று கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவது என்று கேட்கிறார் இன்னொரு விதத்தில் சொல்வது என்றால் எரிகிற முச்செடியிலே தோன்றின ஆண்டோரை பார்த்து வாட் இஸ் யுவர் நேம் என்று கேட்டு விட்டார் மோசே ஆண்டவர் திக்கு திணறி போனார் ஏன் அவருக்கு பெயர் இல்லை பதில் சொல்ல முடியாத ஒரு 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 கேள்வியை கேட்டு விட்டான் ஏன் அவருக்கு பெயர் இல்லை ஒரே ஒருவர் அல்லவா இருக்கிறார் இரண்டு தெய்வங்கள் இருந்தால் பெயர் அவசியம் இருக்கிறவர் இவர் ஒருவர் தான் அது ஆண்டவர் திக்கு முக்காடி ஹயா 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 என்றால் நான் நானே என்ற அர்த்தம் நான் என்று சொல் அப்போ அதனால் தான் அந்த இப்ரேயர்கள் யூதர்கள் ஹயா என்ற சொல்லை எழுத மாட்டார்கள் ஹயா என்றால் நானே என்ற அர்த்தம் ஆனால் தமிழ் வேதாகமத்தில் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஏன் என்றால் இந்த இவரே மொழியில் இருந்த வேதாகமும் கிரேக்க மொழிக்கு மொழி மாற்றம் செய்யப்பட்ட பொழுது பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு முன் இருநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டிலே செப்டுவாஜென்ட் என்று சொல்லுகின்ற எல் எக்ஸ் எக்ஸ் வந்த பொழுது அதிலே இந்த ஹயா என்கின்ற சொல்லை கிரேக்க மொழிக்கு மொழி மாற்றம் செய்ய முயற்சித்தார்கள் கிரேக்க மொழி சொல் இல்லை ஆகவே எக்கோ எய்மி என்று போட்டார்கள் எக்கோ எய்மி ஆங்கிலத்தில் ஐ ஆம் அதே அடிப்படையாய் வைத்துத்தான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன் என்றால் ஆண்டவருக்கு நாமம் இல்லை இன்று நாம் பயன்படுத்துகின்ற அத்தனை நாமங்களும் காரண பெயர்கள் அப்போ இவர் இங்கே எப்படி சொல்ல முடியும் என் நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக என்று இதை வைத்துக் கொண்டு சில பேர் சொல்வார்கள் ஏசப்பா இவெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன் ஆண்டுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக இது அது அல்ல இது என்னவென்றால் எகிப்தியர்களுடைய கலாச்சாரம் இன்றைக்கு அநேக கலாச்சாரங்களில் இன்று கூட இருக்கின்ற ஒரு விஷயம்தான் எது நடந்தாலும் அதை ஒரு தெய்வத்தின் செயல் என்று போடுவது ஒரு புயல் வந்தால் ஏதோ ஒரு தெய்வத்துக்கு கோபம் வந்துவிட்டது ஒரு சுனாமி வந்தால் கடல் தேவதை கோபித்துக் கொண்டாள் இடி இடித்தால் ஏதோ ஒரு தெய்வம் உருமுகிறது நெருப்பு வந்து எரிந்து விட்டால் அக்கினி தெய்வத்துக்கு கோபம் வந்துவிட்டது இப்படி இந்த ஒவ்வொரு தெய்வங்களின் மேல் பழியை போடுவது இப்ப பாருங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரத்தில் இருந்து வந்த இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இப்ப எங்கே வந்திருக்கிறார்கள் வனாந்திரத்துக்கு நாற்பது வருஷங்கள் இவர்கள் வனாந்திரத்திலே பிரயாணம் செய்ய போகிறார்கள் வனாந்திரத்திலே பிரயாணம் செய்யும் பொழுது எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வரும் அவர்கள் ஏற்கனவே கூடாரங்களிலே இருக்கிறார்கள் அந்த கூடாரங்கள் பழைய கூடாரங்கள் அவர்களுக்கு வியாதிகள் வரலாம் அவர்கள் மலசலம் கழிக்கும் போது அதன் மூலம் வியாதிகள் வரலாம் ஒழுங்காக கூழித்து அவர்கள் பசுமையா இருக்க முடியாது எனவே இவர்களுக்கு வரப்போகின்ற வியாதிகள் இவர்களுக்கு வரப்போகின்ற பிரச்சனைகள் இவர்கள் அடிமைகளாய் வாழ்ந்தவர்கள் எனவே சண்டைகள் சச்சரவுகள் வரலாம் இவற்றுக்கெல்லாம் இப்போ என்னை தவிர வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் என்றால் ஒரே ஆண்டவர் தான் இருக்கிறார் இவரைத்தான் வழி சாட்ட போகிறார் எத்தனையோ தெய்வங்கள் லட்சக்கணக்கான தெய்வங்கள் இருந்தால் ஓ இந்த குடும்ப பிரச்சனைக்கு காரணம் அந்த சாமி ஓ எனக்கு கொப்புளம் வந்ததுக்கு காரணம் இந்த சாமி எனக்கு வருமானம் இல்லாமல் போனதுக்கு இந்த தெய்வம் அப்படி என்று பலிகளை போடலாம் என்று வைங்களேன் 
இப்போ ஆண்டர் சொல்லி விட்டார் என்னை தவிர வேற தேவன் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அப்போ இவர் ஒருவர் தான் தேவன் ஆகவே அவன் அவன் கொழுப்புக்கு இழுத்துக் கொண்டு கொள்ளுகின்ற வியாதியையும் ஆண்டவர் மேல் போடுவார் ஆண்டவரிடத்துக்கு வியாதி தந்து விட்டார் அவன் அவன் கொழுப்பிலே சண்டை பிடித்துக் கொண்டு ஆண்டவர் நாள் பிரச்சனை வந்து விட்டது இப்படி ஆண்டவருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக என்றுதான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனால் சும்மா என்னை சாட்டக்கூடாது நீ முயற்சி பண்ணி சில நன்மைகளை பெற்றால் நீ கொழுப்பினால் பிரச்சனைகளை சந்தித்தால் எல்லாவற்றுக்கும் என்னை போடாதே என்னை பேசாமல் இருக்க விடு நான் ஆசீர்வதித்தால் அது என்ன ஆசீர்வாதம் நான் உன்னை அடித்தால் அது என்ன அடி ஆண்டவர் அடித்த சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு அல்லவா இன்று கிறிஸ்தவர்களும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களே நாங்கள் போய் மலையிலே நனைந்து விட்டு ஒரு ஜலதோஷத்தை இழுத்துக் கொண்டு பிசாசு எங்களுக்கு வியாதி கொடுத்து விட்டது என்று சொல்லுவதும் பிழை நான் எதுவோ தவறு செய்திருக்கிறேன் போல் இருக்கிறது பாவம் செய்திருக்கிறேன் போல் இருக்கிறது அதனால் தான் எனக்கு இந்த பிரச்சனை என்று நான் கொழுப்பிலே போய் கடன் வாங்கி கடன் வாங்குவதெல்லாம் கொழுப்பு என்று நான் சொல்லவில்லை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே சொல்கிறேன் நான் திருப்பி கட்ட முடியாத அளவுக்கு நான் கொழுப்பிலே போய் ஒரு பெரிய கடனை வாங்கி அதிலே மாட்டிக்கொண்டு அந்த கடனின் வட்டி குட்டி போட்டு இன்றைக்கு பெரிய பிரச்சனையாய் போய் ஐயோ என்னுடைய வாழ்க்கையில ஜெபம் இல்லையோ வேத வாசிப்பு இல்லையோ ஏன் இப்படி பொருளாதார பிரச்சனை ஆண்டவர் கொடுத்தார் அதனால் தானா இருக்குமா என்றெல்லாம் ஆண்டவரை ஆண்டவர் மேல் பலிய போடக்கூடாது உண்மையிலே ஆண்டவரால் அனுமதிக்கப்பட்ட விஷயங்களை மாத்திரம் தான் ஆண்டவர் மேல் ஆண்டவர் என்று சொல்ல வேண்டும் இதைத்தான் இங்கே சொல்கிறார் இந்நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக ஆனால் அதே நேரம் இன்று கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியும் இயேசு என்கின்ற நாமம் உயர்த்தப்பட்டு விட்டது இன்று இன்று இப்ப அவர்களுக்கு அது தெரியாது யாத்ராகமத்தில் ஆனால் இன்று கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயேசு நாமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது அவர் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினபடினால் எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம் அவருடைய நாமம் என்று உயர்த்தப்பட்டது ஆகவே இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இயேசுவின் நாமம் இருக்கிறார் இயேசுவின் நாமம் என்று சொல்லும் பொழுது அன்பானவர்களே இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசு ஓடும் இயேசுவின் நாமத்திலே சுகம் உண்டு இயேசுவின் நாமம் ஒரு அபரிமிதமான அருமையான ஒரு நாமம் அந்த இயேசுவின் நாமம் இருக்கத்தக்க சும்மா அதை பயன்படுத்துவதும் அவ்வளவு நல்லதல்ல ஒரு ஒரு மிகவும் பலமான ஒரு ஆயுதத்தை ஒரு துப்பாக்கியை சும்மா பயன்படுத்தினால் காயம் ஏற்படும் மரணம் ஏற்படும் ஆபத்து வரும் அதுபோல இயேசுவின் நாமத்தை சும்மா பயன்படுத்தக்கூடாது அப்போஸ்தலுடைய நடவடிக்கைகளிலே பார்க்கிறோம் பவுல் பிரசங்கம் செய்கின்ற இயேசுவின் நாமத்திலே என்று பிசாசு விரட்ட போனவர்களுக்கு என்ன நடந்தது பிசாசு சொன்னது உன்னையும் தெரியும் இயேசுவையும் தெரியும் பவுலையும் தெரியும் என்று சொல்லி இவர்களுடைய உட்டைகளை எல்லாம் கிழித்து இவர்களை பீறி போட்டது ஆகவே இயேசுவின் நாமத்தை கூட நானோ நீங்களோ வீணாக வழங்கக்கூடாது இயேசு ஜபம் செய்து முடிக்கும் பொழுது சோமா முடிப்பார்கள் அன்புள்ள ஆண்டோர் என்று ஆரம்பித்து ஆமேன் என்று முடிப்பார்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜபத்தை முடிக்க வேண்டும் அதே நேரம் இயேசுவின் நாமத்திலே செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் சும்மா இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்தவும் கூடாது இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்தி செய்கின்ற சில வேலைகளின் போது அந்த இயேசுவின் நாமத்தை பயன்படா பயன்படுத்தாமல் விடவும் கூடாது அது இன்றைக்கு ஆகவே தேவனுடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காது இருக்க வேண்டும் சரியா அப்ப அது மூன்றாவது கற்பனை நான்காவது கற்பனை எட்டாவது வசனம் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக ஆசரிப்பாயாகிறது ஒன்று நினைப்பாயாக ஏன் நினைவிலே வைத்துக் கொள் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஓய்வு நாள் ரொம்ப முக்கியமானது ஏனாம் ஆண்டவருடைய ஓய்வு நாளாம் பாருங்கள் யாத்திராமம் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக இதை பார்த்தவுடன் சில பேர் நினைக்கிறார்கள் ஏழாம் நாள் எங்களுக்கு ஓய்வு நாள் என்று எங்களுக்கு ஓய்வு நாள் அல்ல ஆண்டவருக்கு தான் ஓய்வு நாள் ஆறு நாளும் எங்களுக்காக நாங்கள் கிரியை செய்யலாம் ஏழாம் நாளோ பத்தாவது வசனம் உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் யாருடைய ஓய்வு நாள் எங்கள் ஓய்வு நாள் அல்ல எம் ஓய்வு நாள் அல்ல கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் அன்றைக்கு அவரை வேலை செய்ய விடாதே கர்த்தருடைய ஓய்வு நாள் என்றால் 
கர்த்தரை வேலை செய்யக்கூடாது நீ அவருக்கு வேலை செய்து கொடு அதுதான் அர்த்தம் அந்த நாளில் என்னுடைய வேலைகளை நாம் செய்து கொண்டிருந்தால் அவருக்கு வேலை செய்ய முடியுமா முடியாதே அதிலே நீ ஆனாலும் உன் குமாரனானாலும் உன் குமாரத்தி ஆனாலும் உன் வேலைக்காரனானாலும் உன் வேலைக்காரி ஆனாலும் உன் மிருக ஜீவனானாலும் உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனானாலும் யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் இது சோம்பேறிகளுக்கு ஆசீர்வாதம் இது அதனுடைய அர்த்தம் உண்மையான அர்த்தம் இது அல்ல உண்மையான அர்த்தத்தை நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்லுகிறேன் ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம் என்று சும்மா இருப்பார்கள் யூதர்களுக்கு இரண்டு ரபிக்கள் கிடைத்தார்கள் ஒருவர் பேர் ஷம்மாய் இன்னொரு பேர் ஹில இதுல இந்த ஷம்மாய் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இவர்கள் என்னவென்றால் ஓய்வு நாளைக்கு இவ்வளவு தூரம் தான் நடக்க வேண்டும் ஓய்வு நாளைக்கு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது இப்படி எல்லாம் செய்வார்கள் இன்று கூட இந்த மாதிரி ரேடிக்கல் ஜூஸ் ஆர்த்தடாக்ஸ் ஜூஸ் இந்த ஷமாய் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இவர்கள் லைட் சுவிட்ச் கூட போட மாட்டார்கள் இப்படி வெளியே வந்து நின்று மற்றவர்களை பார்ப்பார்கள் கேட்கவும் கூட அதுவும் ஒரு வேலை அல்லவா அப்போ அதை பார்க்கின்ற யாராவது வந்து வேறு வேறு மதத்தவர்கள் பாலஸ்தீனர்கள் வந்து சுவிட்ச் போட்டு கொடுப்பார்கள் ஆகவே இது ஷமாய் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இயேசுவோடு தர்க்கித்தார்கள் ஓய்வு நாள் இல்லை அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது என்று ஹிலல் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் கொஞ்சம் லிபரல் கொஞ்சம் விடுதலையோடு அவர்கள் செயல்படுவார்கள் ஆகவே இந்த இந்த ஒரு தாற்பயம் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களில் சில பேருக்கும் இருக்கிறது சில கிறிஸ்தவர்கள் இதை பயங்கரமாக இவர்கள் கொண்டு போவார்கள் அதாவது சனிக்கிழமை தான் அந்த ஏழாம் நாள் அந்த சனிக்கிழமை ஒருவேளையும் செய்யக்கூடாது அன்றுதான் ஆராதனை வைக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அதிலே ஒரு பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் என்ன சொல்வேன் என்றால் எனக்கு தெரிகின்றதன் படி ஆறு நாட்கள் நமக்கான வேலைகளை செய்து விட்டு ஒரு நாள் ஆண்டவருக்காக ஒதுக்க வேண்டும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே அநேகருக்கு மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே வெள்ளிக்கிழமை தான் இலகுவாக ஆண்டவரை ஆராதிக்கக்கூடிய நாள் மற்ற நாள் எல்லாம் வேலை மற்ற சில நாடுகளிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகவே நீங்கள் நீங்கள் இருக்கின்ற நாட்டிலே உங்களுக்கு அது வெள்ளிக்கிழமையா இருந்தால் அதுதான் ஓய்வு நாள் சனிக்கிழமையா இருந்தால் அதுதான் ஓய்வு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையா இருந்தால் அதுதான் ஓய்வு நாள் பரிசுத்தம் என்கின்ற சொல் ஹடோஷ் எபிரே மொழியிலே ஹாடோஷ் கிரேக்க மொழியிலே ஹகியோஸ் என்றால் அர்த்தம் பிரிக்கப்படுவது பிரிக்கப்படுவது இப்போ இந்த 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 புத்தகத்தை நான் ஒரு விஷயத்துக்காக பிரித்து வைக்கிறேன் என்றால் அது ஹாடோஷ் அதுதான் பரிசுத்தம் ஆண்டவர் பரிசுத்தர் அவர் தனித்து பிரிந்திருப்பவர் அவர் யாரோடும் இணைந்தில்லை அவர் பரிசுத்தமா இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும் அவருக்காக பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே ஏழு நாட்களில் ஒரு நாளை ஆண்டவருக்கு என்று பிரித்து வைக்க வேண்டும் அதுதான் ஓய்வு நாள் பரிசுத்தம் என்பது அதுதான் ஹாடோஷ் ஹகியோஸ் கிரேக்க மொழியிலே ஆகவே அந்த ஒரு தன்மையை தான் இங்கே ஆண்டவர் காட்டுகிறார் மற்றபடி ஆண்டவருடைய ஓய்வு நாள் அது நம்முடைய ஓய்வு நாள் அல்ல நாம் வேலை செய்ய வேண்டிய நாள் யாருக்கு ஆண்டவருக்கு மற்ற ஆறு நாளும் நமக்கு வேலை செய்கிறோம் அந்த ஏழாம் நாள் ஆண்டவருக்கு வேலை செய்கிறோம் அன்றுதான் ஆராதனை போகிறோம் அன்றுதான் ஒன்றாக கூடி சபையிலே ஆராதிக்கிறோம் கர்த்தருக்கான காரியங்களை செய்கிறோம் அன்றைக்கு இன்றைக்கு சில பேர் ஆராதனைக்கு போக மாட்டார்கள் ஏனென்றால் துணி துவைக்க இருக்கிறது துணி துவைப்பதற்கு எங்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு நாள் இதுதான் என்பார்கள் நாய் குழுப்பாட்ட எங்களுக்கு இந்த நாள் தான் இருக்கிறது மாமியார் வீட்டுக்கு போவதற்கு இந்த நாள் தான் இருக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுடைய வேலை ஆறு நாள் அதிலையும் செய் அதையெல்லாம் செய்யுங்கள் ஐயோ அதெல்லாம் எப்படி செய்வது எங்களுக்கு வேலைக்கு போக வேண்டும் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டும் வருத்தீர்களா நீங்கள் வேலைக்கு போக வேண்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் போக வேண்டும் என்று நாய் குளிப்பாட்ட நேரம் இல்லை உடை கழுவ நேரம் இல்லை மாமியார் வீட்டுக்கு போக நேரம் இல்லை என்று இருக்கின்ற அந்த ஆண்டவர் கேட்கின்ற அந்த ஒரு நாளில் நீ வேலாம் செய்து கொண்டு ஆண்டவருக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறது நியாயமா அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக நினைக்க ஆசரிப்பாயாக இந்த கற்பனையிலே இன்னொரு பகுதி இருக்கிறது தெரியுமா இது வந்து இரண்டு பகுதிகள் கொண்ட ஒரு கற்பனை அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் எட்டாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக ஒன்பதாவது வசனத்திலே பாருங்கள் ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக ஆறு நாளும் நீ வேலை செய்து உன் கிரியைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக என்பதும் ஒரு கட்டளை 
அது அந்த அந்த கற்பனைக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு கட்டளை அது வேண்டுகோள் அல்ல அந்த ஆறு நாளும் முடியுமானால் வேலை செய் உன் கிரியைகளை முடியுமானால் வேண்டுமென்றால் நடப்பித்துக் கொள் என்று சொல்லவில்லை நீ வேலை செய் அன்பானவர்களே பவுலம் இதைத்தான் சொல்லுகிறான் வேலை செய்யாதவன் சாப்பிடக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் முழு நேர ஊழியக்காரர்களாக இருந்தால் அந்த முழு நேர ஊழியம் என்கின்ற வேலையை நீங்கள் ஒழுங்காய் செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு சும்மா முழு நேர ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லி சில பேர் சும்மா இருப்பார்கள் ஜபிக்க வேண்டும் வேதம் வாசிக்க வேண்டும் பிரசங்கங்கள் ஆயத்தம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வேலை ஜனங்களை போய் பார்க்க வேண்டும் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் முழு நேர ஊழியர்களுக்கு அது ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு கல்லூரி ஆசிரியராக இருந்தால் ஒழுங்காக அதை படித்துக் கொடுங்கள் ஒழுங்காய் செய்யுங்கள் அவர்கள் பிள்ளைகள் கொடுக்கின்ற அந்த வீட்டு வேலைகளை ஒழுங்காய் படித்து திருத்துங்கள் வேதாகம கல்லூரி ஆசிரியராக இருந்தால் பெரிய அசைன்மெண்ட் கொடுத்தால் ஒழுங்காய் வாசிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு வேதாகம கல்லூரி அதிபர் மாத்திரமல்ல அநேக வேதாகம கல்லூரிகளிலே இலங்கையிலும் வெளி தேசங்களிலும் நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் அநேக ஆசிரியர்கள் இந்த மாணவர்களிடத்தில் அநேக பெரிய வேலைகளை கொடுப்பார்கள் பக்கம் பக்கமாக எழுதி கேட்பார்கள் இருபது மாணவர்கள் இருந்து ஒரு மாணவன் ஐந்து தாள்கள் படி கொடுப்பதென்றால் நூறு தாள்கள் இவருக்கு அசைன்மெண்ட் இருக்கிறது இந்த இந்த டீச்சருக்கு வாசிக்க இவர் என்ன செய்வார் சும்மா அதை மேலோட்டமாய் பார்த்து விட்டு மார்க்ஸ் கொடுப்பார் அது ஒரு நல்ல வேலை அல்ல வேலை உங்களுக்கு ஒழுங்காய் அவ்வளவு மாணவர்களதும் அந்த வேலையை வாசிக்க முடியாவிட்டால் அவ்வளவு பெரிய அசைன்மெண்ட் கொடுக்காதீர்கள் நான் சில வேதாகம கல்லூரிகளுக்கு போய் கற்றுக் கொடுக்கும் போது அசைன்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக கொடுப்பேன் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் முப்பது பேர் இருக்கிறீர்கள் இப்போ இத்தாலியிலே இந்த தடவை என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாரும் இத்தாலியர்கள் நாற்பத்தி மூன்று பேர் நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு நான் ஒரு பக்கம் எழுத சொன்னால் நாற்பத்தி மூன்று பக்கங்கள் எனக்கு படிக்க வேண்டும் எனக்கு இருக்கின்ற வேலை பளவில் இந்த மாணவர்களுடைய இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் வாசிப்பதற்காக எனக்கு நேரம் ஆகவே நான் சொன்னேன் நீங்கள் இப்படி பிரயோக ரீதியாக சில அசைன்மெண்ட்டை செய்யுங்கள் பரீட்சை கொடுக்கும் பொழுதும் அதற்கேற்ற விதத்தில் கொடுப்பேன் ஒழுங்காக வேலை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் விவசாயியா ஒழுங்காக இந்த விவசாயத்தை செய்யுங்கள் மந்தை மேய்க்கிறீர்களா மந்தை வளர்க்கிறீர்களா கோழி வளர்க்கிறீர்களா ஒழுங்காய் அதை செய்யுங்கள் ஒரு கம்பெனியில வேலை செய்கிறீர்களா ரெஸ்டாரண்ட்ல வேலை செய்கிறீர்களா ஒழுங்காய் செய்யுங்கள் நேரத்துக்கு போங்கள் முதலாளி இருக்கிறாரோ இல்லையோ ஒழுங்காய் போய் வேலை செய்ய நீங்கள் கிளீனிங் சுத்திகரிப்பு செய்கிறவரா ஒழுங்காய் சுத்திகரியுங்கள் இந்த இதெல்லாம் தூக்கி கீழே இருக்கிறத எல்லாம் சுத்திகரியுங்கள் சும்மா போய்க்கு செய்யாதீர்கள் இது ஒரு கட்டளை நீ ஆறு நாளும் வேலை செய்து உன் கிரியைகளை எல்லாம் நடப்பிப்பாயாக உன் வேலைகளை எல்லாம் செய் ஏழாம் நாள் என்ன செய் ஆண்டவருக்காக வேலை செய் அப்ப என்ன சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்திலே நமக்கு ஓய்வு இல்லை என்கிறார் நமக்கு ஓய்வு இல்லை ஆறு நாளும் எங்களுக்காக வேலை செய்ய வேண்டும் ஏழாம் நாளும் ஆண்டவருக்காக வேலை செய்ய வேண்டும் பரலோகத்தில் ஓய்வு இருக்கிறதப்பா நித்திய காலமாக எந்த கலைப்பும் இல்லாமல் ஆண்டவரோடையே இருந்து வாழப்போகிறவர்களுக்கு பூமியிலே இந்த ஓய்வு என்று சொல்லும் பொழுது நான் உறக்கத்தையும் மற்ற ஓய்வையும் சொல்லவில்லை ஒழுங்காக உறங்க வேண்டிய நேரம் உறங்கி எழும்ப வேண்டும் இல்லாவிட்டால் வியாதி வரும் சில பாரமான வேலைகள் செய்த அவ்வப்போது ஓய்ந்து ஓய்ந்து இருக்க வேண்டும் அந்த ஓய்வை பற்றி நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஆண்டவருடைய ஓய்வு நாளிலே நம்முடைய ஓய்வு நாளாக நினைத்து நாம் ஓய்ந்திருக்கிறது ஒன்றும் செய்யாமல் இருக்கிறது கூடாது ஆகவே இந்த சனிக்கிழமை தான் ஓய்வு நாள் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் தடுமாறிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் புதிய ஏற்பாட்டிலே பார்த்தால் அவர்கள் வாரத்தின் முதலாம் நாள் அவர்கள் ஆராதனை வைத்தார்கள் ஆகவே நான் ஒரு ஏழு நாளும் பரிசுத்தமான நாட்கள் என்று நினைக்கின்ற ஒரு கிறிஸ்தவன் ஆகவே ஏழு நாளும் பரிசுத்தம் தான் உங்களுடைய நாட்டிலே உங்களுடைய ஆராதனை எப்போ நடக்கிறதோ அந்த நாள் கர்த்தருக்கென்று ஒதுக்கி வைத்து அழகாக ஆராதிக்கின்ற ஒரு நாள் மற்ற நாட்களிலும் கர்த்தரை ஆராதியுங்கள் ஆனால் உங்களுடைய வேலைகளை நீங்களே செய்து கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்த முதலாம் பல கற்பலகையில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த நான்கு கற்பனைகளும் என்னை தவிர வேறு தேவர்கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டாம் விக்கிரகங்கள் உண்டு பண்ண வேண்டாம் மூன்றாவது என் நாமத்தை வீணிலே வழங்க வேண்டாம் நான்காவது ஓய்வு நாளை என்னுடைய ஓய்வு நாளை நீங்கள் பரிசுத்தமாய் பிரித்து பயன்படுத்துங்கள் அடுத்த இரண்டாவது 
கற்பலகையில எழுதப்பட்டிருக்கின்ற ஆறு கற்பனைகளும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சம்பந்தப்பட்டது அதிலே என்ன ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் வசனம் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக கணம் பண்ணுவாயாக ஒரு வாக்கு தத்துவத்தோடு வருகின்ற முதலாவது கற்பனை இதுதான் உன் தகப்பனையும் தாயம் கணப்பன் என்று மாத்திரம் சொல்லாமல் உன் ஐசு நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு நீ கர்த்தர் கொடுக்கின்ற தேசத்திலே அதிக நாள் இருப்பதற்கு உன் தகப்பனின் தாயம் கணம் பண்ணு வேதத்தில் வேறு இடங்களிலே உன் தகம்படுக்கும் தாய்க்கும் கீழ்ப்படி என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்துல அப்படி அல்ல கணம் பண் என்று சொல்லியிருக்கிறது ஏனென்றால் கணம் பண்ணாமல் கீழ்படிய முடியும் கணம் தான் அதிக முக்கியம் கீழ்படிவு முக்கியம் ஆனால் அதிக முக்கியம் கணம் கணத்தோடு கீழ்படிய வேண்டும் என்ன செய்ய பைபிள் சொல்லுகிறபடினால் செய்து தொலைக்கிறேன் என்று அப்படி ஒரு கணம் இல்லாத முறையிலே பெற்றாருக்கு கீழ்படியக்கூடாது இன்றைக்கு வந்து பெற்றாரை அநேகர் கணம் பண்ணாத பல வழிகள் உண்டு கவனியங்கள் அன்பானவர்களே பெற்றார் சொல்லுகிறபடியெல்லாம் செய்வது அல்ல இங்கே சொல்லப்படுவது ஒருவேளை உங்கள் பெற்றார் ரட்சிக்கப்படவில்லை என்றால் அவர்கள் வேற ஏதாவது மத சம்பந்தமான காரியங்களை செய்ய சொன்னால் செய்ய போகிறீர்களா இல்லை சில நேரம் பெற்றாருக்கு கீழ்படிய முடியாது இந்த மாதிரியான விஷயங்களிலே ஆனால் அப்பா சிகரெட் வாங்கி கொண்டு வர சொன்னால் பிள்ளை முடியாது என்று சொல்வது நல்லது அது கீழ்படி அமை ஆனால் கணம் இருக்க வேண்டும் கணம் கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பெற்றாருக்கு வயது போன உடனே அவர்கள் கணம் பண்ணுவது கிடையாது இன்றைக்கு அநேக வாலிபர்கள் தங்கள் பெற்றாருக்கு இப்பொழுது இவர்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த அறிவு பெற்றாருக்கு இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் கணம் பண்ணுவது கிடையாது அம்மா அப்பா அவ்வளவு படித்திருக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் கிராமத்தில் இருந்து வந்திருப்பார்கள் அவர்கள் தியாகம் செய்து பணம் செலவழித்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை உருக்கி பிள்ளையை நல்ல விதத்திலே பட்டணத்திலே வெளிநாட்டிலே படிக்க வைப்பார்கள் இவர்கள் புண்ணியத்தால் இவர்கள் கஷ்டத்தால் படித்த பிள்ளை உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நீங்கள் எல்லாம் பழைய கோபி காலத்து ஜனங்கள் நான் படித்தவன் என்று அந்த பெற்றாரை கணம் செய்யாமல் விடுவார்கள் இது பயங்கர ஒரு 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 அசிங்கமான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு இவருக்கு இந்த இந்த நல்ல நிலைமை வந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் அந்த அம்மா அப்பா விசேஷமாக வாலிபர்கள் இதற்கு தயவு செய்து செவி கொடுங்கள் உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு உங்களுக்கு தெரியாத உங்களுக்கு தெரிந்த அநேக விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் இப்படி இருப்பதற்கு காரணமே அவர்கள் தான் அவர்கள் குப்பை தொட்டியிலே உங்களை எரியவில்லை எக்கேடு கெட்டாவது போ என்று விடவில்லை இன்றைக்கு உங்களை வளர்த்து படிக்க வைக்கிறார்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள் பாவம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது என்னுடைய தாய் மூன்று மணிக்கு எழுந்து அவர் சமைத்து அவர் எல்லாம் செய்து என்னை பள்ளிக்கூடம் கொண்டு போவார் நல்ல ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே போட்டார் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார் ஆகவே சொல்வார்கள் இயன்ற பொழுதினும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் பெற்றெடுக்கின்ற நேரத்திலே ஒரு தாய்க்கு தன் பிள்ளையை குறித்து சந்தோஷம் வருவதை விட அந்த பிள்ளை படித்த ஒரு 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 மனுஷன் என்று கேள்விப்படும் பொழுது அந்த தாயினுடைய உள்ளம் சந்தோஷப்படுமா அப்படிப்பட்ட ஒரு தாயை அப்படிப்பட்ட ஒரு தந்தையை உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நான் படித்தவன் நான் அமெரிக்காவிலே படித்தேன் நான் இங்கிலாந்திலே படித்தேன் நான் யூனிவர்சிட்டியிலே படித்தேன் நான் டிகிரி வைத்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று சொல்லும் போது அதில் இருக்கின்ற அந்த கனவீனத்துக்கு கர்த்தர் நிச்சயம் அவர்களுடைய ஆயுசு நாட்களை குறைப்பார் ஆகவே அன்பானவர்களை உங்கள் பெற்றாரை கனம் பண்ணுங்கள் பாவம் இன்றைக்கு நிறைய பிள்ளைகள் பெற்றாரை கேட்கிறார்கள் என்னை கேட்டா பெற்றீர்கள் கொழுப்பு சில நேரம் சொல்வார்கள் நீங்கள் உங்கள் சந்தோஷத்துக்காக என்னை பெற்றீர்கள் இன்னும் சொல்வார்கள் நீங்கள் தானே பெற்றீர்கள் நீங்கள் செய்துதான் ஆக வேண்டும் இப்படி கனமில்லாத பேச்சு கூடாது இப்போ இந்த பாடத்திலே பெற்றோர் பிள்ளைகளை பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பெற்றோரை என்ற தலைப்பில் நான் பேசவில்லை பெற்றோரும் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தக்கூடாது என்று இருக்கிறது அதை பற்றி நான் பேசவில்லை நான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் பெற்றாருக்கு கீழ்படிய முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் வரும் எந்த நேரமும் கீழ்படிய முடியாது ஆனால் எந்த நேரமும் கணம் பண்ண வேண்டும் அவர்கள் சரியானதை செய்யும் போதும் கணம் பண்ணுங்கள் அவர்கள் சரியில்லாததை செய்யும் போதும் கணம் பண்ணுங்கள் அந்த கணத்தை கொடுங்கள் அவர்கள் பெற்றார் அவர்கள் நல்லவர்களோ கெட்டவர்களோ அவர்களுக்குரிய கணத்தை கொடுங்கள் வயது கொஞ்சம் போன பிறகு அவர்களை கொண்டு போய் இந்த முதியோர் இல்லத்திலே போட்டுவிட்டு அவர்களை பராமரிக்காமல் அவர்களை பார்க்காமல் இதெல்லாம் ரொம்ப அசிங்கமானது 
ஆகவே அனாதைகள் போல அநேக பெற்றோர் கைவிடப்பட்டதை நான் கண்டு ரொம்ப துக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படி முதியோர் இல்லத்திலே தள்ளப்பட்ட சிலருக்கு நானும் கூட ரகசியமாக உதவி செய்து அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கத்தக்க உதவி செய்து மனவேதனை அடைந்த சந்தர்ப்பங்கள் உண்டு ஆகவே அன்பானவர்களே ஆண்டவர் எத்தனையோ கற்பனைகளை கொடுக்கிறார் அந்த பத்து கற்பனைகளிலே வாக்கு தத்தத்தோடு வருகின்ற ஒரே கற்பனை இதுதான் அந்த இரண்டாவது கற்பலைகளிலே மேலே மேலே எழுதப்பட்ட அந்த கற்பனை இதுதான் அதாவது முதல் கற்பலகையிலே நாலு கற்பனைகள் இருக்கின்றனவே ஆண்டவருக்கு மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அதிலே முதலாவது என்ன என்னை தவிர வேறு தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டும் அது மிக முக்கியமான கற்பனை அல்லவா அதுபோல அந்த இரண்டாவது கற்பலகையிலே எழுதப்பட்ட ஆறு கற்பனைகளிலும் ஆக மேலாக இருக்கின்ற முக்கியமான அல்லது முதலாவது கற்பனை உன் தகப்பனின் தாயம் கணம் ஆகவே அதை மறந்து போகாதீர்கள் பதிமூன்றாவது வசனம் அடுத்த ஏழாவது ஐந்தாவது கற்பனை கொலை செய்யாதிருப்பாயாக கொல்லாதே என்றல்ல உயிர் கொல்லாதே என்றல்ல கொலை செய்யாதிருப்பாயாக கொலை என்பது இன்னொரு மனுஷனுடைய உயிரை எடுப்பது மிருகங்களை கொள்ளுவது கொலை அல்ல இதை வைத்துக் கொண்ட சில பேர் சொல்வார்கள் மிருகங்களை கொள்ளக்கூடாது என்றால் ஆண்டவர் அங்கே ஏதேன் தோட்டத்திலேயே ஆந்தாமுக்கு சொல்லிவிட்டார் நீ இந்த மிருக ஜீவன்களை எல்லாம் அனுபவி ஆகவே மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது என்கின்ற ஒரு தாற்பயம் இதில் இல்லை இது மனுஷர்கள் மற்ற மனுஷர்களை கொலை செய்யக்கூடாது இப்போ ஒரு யுத்தம் ஒரு இராணுவத்திலே ஒரு சட்டபூர்வமான ஒரு இராணுவத்திலே இருப்பவர்கள் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தால் அவர்கள் யுத்தத்துக்கு போகக்கூடாதா தாவிது எல்லாம் போய் யுத்தத்திலே எத்தனையோ பேரை கொன்றாரே கோலியாத்தை கொன்றாரே அப்போ அவர் கற்பனையை மீறினார் தானே அப்படி அல்ல இப்ப பாருங்கள் தாவிதை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன் தாவிது கோலியாத்தை கொன்றது கொலை அல்ல ஆனால் அதே தாவிது உரியாவை கொன்றது கொலை ஏன் பச்சைபால் என்கின்ற அந்த உரியாவின் மனைவியை இச்சித்து அவளை அடைய வேண்டும் என்று அவள் கணவனை வஞ்சகமான முறையிலே இவர் நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும் மறைமுகமாக அது கொன்றாரு அது கொலை அதற்குரிய தண்டனை ஆண்டர் கொடுத்தார் கோலியாத்தை கொன்றது கொலை அல்ல அது ஒரு இராணுவ நிலைமை யுத்தம் தன்னுடைய தேசத்துக்கும் பெலிஸ்தியருக்கும் இடையிலே யுத்தம் ஆகவே அந்த யுத்தத்திலே இவர் போய் மற்ற அந்த எதிரிகளை அடித்தார் அமலேக்கியரோடு மற்ற எத்தனையோ ஜனங்களோடு யுத்தங்கள் செய்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவர்களை கொன்றது அது கொலை அல்ல பழைய ஏற்பாட்டிலே இப்போ அல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலே அல்ல பழைய ஏற்பாட்டிலே சில நேரம் சில பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது யோசுவாவின் காலத்திலே ஆகான்கும் அவர் குடும்பத்துக்கும் கல்லெறிந்து கொலை செய்து மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது அப்போ அது கொலை அல்ல ஆகவே இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே பார்க்கின்ற சில இடங்களிலே நடைபெற்ற சில கொலைகள் அவை கொலைகள் அல்ல அவை சட்டபூர்வமான விஷயங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை என்னவென்றால் ஒரு மனுஷனை இன்னொரு மனுஷன் கொலை செய்யக்கூடாது புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த கற்பனை ரொம்ப பயங்கரமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது வேறொரு விதத்தில் இயேசு சொல்லுகிறார் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் ஒரு மனுஷனை மூடனே என்று சொன்னாலே அவன் மனுஷ கொலை பாதகனாயிருக்கிறான் என்று ஆகவே இப்போ கொலை செய்யலாமா கூடாதா என்று கேட்பதை விட இன்னொரு மனுஷனை மூடனே என்று சொல்லலாமா கூடாதா என்றுதான் யோசிக்க வேண்டும் ஆகவே ஒருவனும் தன்னை பிரிய அறிவாளி என்று நினைத்து மற்றவர்களை குறைவாய் பார்க்க கூடாது அப்படி செய்தால் அது கொலைக்கு சமம் என்பதுதான் அர்த்தம் ஆகவே இந்த கொலையை குறித்து இந்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்வது நல்லது அடுத்தது பதினாலாவது வசனம் அதாவது கற்பனை விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக விபச்சாரம் ஒரு கணவனும் மனைவியும் உடலுறவு கொள்ளும் அந்த பாலியல் உறவு மாத்திரம் தான் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அப்புறம் கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டு தெரியக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் நாளைக்கு கல்யாணம் கட்ட போகின்ற ரெண்டு பேர் இன்றைக்கு உறவு கொண்டால் தப்பா அப்புறம் அப்படியெல்லாம் கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டு தெரியக்கூடாது சிம்பிள் ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அவர்கள் இருவரும் உடல் உறவு கொள்வது மாத்திரம்தான் ஆண்டவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட தாம்பத்திய உறவு அது போக மற்ற எல்லாமே விபச்சாரம் தான் இயேசு இதையும் கடினப்படுத்துகிறார் கிருபையின் காலத்தில் புதிய ஏற்பாடு கிருபையின் காலம் அல்லவா அப்ப அங்கே அவர் சொல்லுகிறார் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று கேள்விப்பட்டீர்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு பெண்ணை இச்சையோட பார்க்கிற 
ஒருவன் அவளுடைய விபச்சாரம் செய்தாகிவிட்டது என்று சரியா அடுத்தது களவு செய்யாதிருப்பாயாக களவு களவு என்பது என்னவென்றால் உனக்கு சொந்தமில்லாததை நீ அனுபவிக்க முடியாது உனக்கு சொந்தம் இல்லாததை சட்டப்படி உனக்கு உரியதல்லாததை நீ அனுபவிக்க முடியாது அதுதான் களவு ஆகவே களவு இன்றைக்கு எத்தனையோ விதங்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அப்படியெல்லாம் செய்யா செய்ய வேண்டாம் என்று இருக்கிறது அப்போ அந்த அந்த கற்பனை மனுஷர்களுக்கான கற்பனையிலே முதலாவது என்ன தகப்பனையின் தாயம் கணம் பண்ணு இரண்டாவது கொலை செய்யாதே மூன்றாவது விபச்சாரம் செய்யாதே நாலாவது களவு செய்யாதே களவு என்பதை குறித்து நான் உங்களுக்கு அதிகமாக விளக்கப்படுத்த வேண்டியதில் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் விரண்டு இருக்கிறது ஐந்தாவது அல்லது முழு கற்பனையிலும் ஒன்பதாவது பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக பொய் பொய் சாட்சி எல்லாம் ஒன்றுதான் ஒருவனுக்கு விரோதமாக பொய் சாட்சி சொல்லாது இவன் இதை செய்தான் பொய் சாட்சி என்பது ஒருவன் செய்யாத குற்றத்தை அவன் மேல் சாட்டுவது மாத்திரமல்ல செய்யாத நல்லதை சொன்னாலும் அதுவும் பொய் சாட்சி தான் சரியா ஆகவே பொய் பொய் சாட்சி ஏசாய் ஐம்பத்தி ஒன்பதுல அவர் அழகாக சொல்கிறார் உதட்டிலே பொய் இருக்கிறது என்று ஆகவே இன்றைக்கு சில பேர் வந்து உள்ளத்திலே நான் பொய் செய்யவில்லை உதட்டிலே செய்தேன் என்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் பொய்யையும் பொய் சாட்சியையும் வெறுக்கிறார் பிசாசு பொய்க்கு பிதாவாயிருக்கிறான் என்றெல்லாம் புது ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்தாவது கற்பனை பிறனுடைய வீட்டை இச்சாதிருப்பாயாக பிறனுடைய மனைவியையும் அவனுடைய வேலைக்காரனையும் அவனுடைய வேலைக்காரியையும் அவனுடைய இருதையும் அவனுடைய கழுதையையும் பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சாதிருப்பாயாக என்றார் இச்சை இச்சை என்பது ஆசையின் எல்லையை தாண்டி போகின்ற ஒரு நிலைமை ஒரு மனுஷனுக்கு சராசரி ஆசை வருவது இயல்பு அந்த ஆசையை கட்டுப்படுத்தாமல் அது அளவுக்கு அதிகமாய் போய்விட்டார் அந்த ஆசை இச்சையாகிவிடும் வேதம் சொல்கிறது இச்சை கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் ஆசை அல்ல ஆசையை அடக்கிக் கொள்ளலாம் அந்த ஆசை இச்சையாய் மாறிவிட்டார் அது பாவத்தை பிறப்பிக்கும் கற்பம் இச்சை கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் இப்போ பிறனுடைய வீடு பிறனுடைய மனைவி பிறனுடைய வேலைக்காரன் எல்லாம் பிறனுடைய எல்லாமே இதுல ஒரு மறைந்து காணப்படுகின்ற ஒரு ரகசியம் என்னவென்றால் இச்சையாமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா தனக்கு இருப்பதை போதும் என்று எண்ண வேண்டும் போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற வீட்டுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற மனைவிக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற வசதிகளுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு குடிசை இருக்கிறதா அதுல ஒரு பாய் இருக்கிறதா இரண்டு தலையணைகள் இருக்கின்றனவா ஒரு நல்ல ஒரு இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கிறார்களா எனக்கு இருக்கின்றது போதும் போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தி மிகுந்த ஆதாயம் பெரிய மாளிகை வைத்துக் கொண்டு இன்னும் போதாது 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 என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களை விட ஒரு சின்ன குடிசையிலே திருப்தியோடு இருப்பவர்கள் பெரிய லாபத்தை சம்பாதித்திருக்கிறார்கள் இதுதான் வேதம் சொல்கிறது ஆகவே பிறனுடையதை இச்சையாது இருப்பதற்குரிய ஒரே ரகசியம் தனக்கு இருப்பதை ரசிப்பது அவ்வளவுதான் தனக்கு இருப்பதை ரசித்துக் கொண்டிருப்பவன் இல்லாததை குறித்தும் மற்றவனுக்கு இருப்பதை குறித்தும் பொறாமையோடு எரிச்சலோடு பார்த்துக் கொண்டு தெரிய மாட்டான் ஆகவே அன்பானவர்களே இந்த பாடத்தின் முடிவுக்கு வந்து விட்டோம் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் எகிப்தியர்களுக்கு வந்த பத்து வாதைகளுக்கும் இஸ்ரேலர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பத்து கற்பனைகளுக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பு என்னவென்றால் அந்த பத்து வாதைகளையும் கொடுத்து இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்திய தெய்வங்களின் மேல் வைத்திருந்த நம்பிக்கையை முற்றுமுழுதாக உடைத்தெறிந்து சுக்குநூறாக்கி ஆண்டவரின் மேல் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை வளர செய்து ஆண்டவர் இந்த கற்பனைகளை கொடுக்கிறார் முதல் முதல் ஆப்ரஹாமை தெரிவு செய்து கொண்ட நாள் முதல் ஆண்டவர் கொடுக்காத கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அவர்களை உள ரீதியாக பக்குவப்படுத்தி இந்த மூன்று மாதங்கள் எகிப்தியை விட்டு வெளியே வந்த மூன்று மாதங்களில் இவ்வளவு அழகான கற்பனைகளை கொடுக்கிறார் இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே வாழுகின்ற நானும் நீங்களும் கிறிஸ்தவர்கள் பழைய ஏற்பாடு முற்று பெறவில்லை பழைய ஏற்பாடு அப்படியே அழகாக புதிய ஏற்பாட்டுக்குள் புகுந்து புதிய ஏற்பாட்டை மலர செய்தது புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே பழைய ஏற்பாடு அழகாக காட்டப்படுகிறது பழைய புதிய என்பவை கால அடிப்படையிலே சொல்லப்பட்டவை தானே ஒழிய 
பழைய ஏற்பாடு என்பது முடிந்து போய்விட்டது என்று நமக்கு அது தேவையில்லை என்பதல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலே அது மறைந்து காணப்படுகிறது பழைய ஏற்பாட்டின் சில சடங்காச்சாரங்கள் சில மத ரீதியான விஷயங்கள் நமக்கு இன்று தேவையில்லை என்றாலும் அவற்றுக்குள்ளே புதைந்து கிடக்கின்ற அந்த ஆவிக்குரிய தத்துவங்கள் புதிய ஏற்பாட்டின் வழியாக நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கைகளிலும் கூட சில நேரம் நம்மை சூழ வாதைகள் வரலாம் ஆனால் வாதை நம்முடைய கூடாரத்தை அணுகாது ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவர் இஸ்ரவேலின் தேவன் ஒருவேளை நமக்கு சில பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்குமானால் அது ஏனென்று பார்க்க வேண்டும் ஒருவேளை ஒருவேளை தான் ஒருவேளை ஏதோ ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக ஆண்டவர் அனுமதித்திருக்கலாம் ஆகவே விசுவாசத்தோடு காத்திருந்து ஜபத்தோடு ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பதில்களை பெற்றுக் கொள்வோம் பத்து கற்பனைகளை அருளிய தேவன் நம்முடைய தேவன் நாமும் இன்றைக்கு அந்த கற்பனைகளை கை கொண்டு கருத்தருக்கு முன்பாக ஆசீர்வாதமாக இருப்போமாக ஜபித்து முடிப்போம் பரிசுத்தமல்ல ஆண்டவரே இஸ்ரேலரின் தேவனே மோசையின் தேவனே ஆப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோமின் தேவனே இன்றைக்கு உங்கள் ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசுவை எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களுக்காக அவர் மறித்து உயிர் தெழுந்து எங்களுடைய தலையாக எங்களுடைய மனவாழனாக இருந்து நாங்கள் இன்றைக்கு உங்கள் சபையாக இருக்கின்ற மனவாட்டியாக இருக்கின்ற அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதை கை நன்றி இப்பொழுதும் இன்று படித்த இந்த பாடங்கள் மூலம் இதை கேட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் விசுவாசம் கொஞ்சம் கூடுதலாக வளரட்டும் தங்கள் தேவனை பற்றி எங்கள் தேவனை பற்றி கூடுதலாக அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்களப்பா இவர்களுடைய வாழ்க்கைகளிலும் உங்களுடைய பிரசனம் எப்பொழுதும் இருக்கட்டும் உங்கள் ஆசீர்வாதம் இவர்களோடு எப்பொழுதும் இருக்க போகிறபடினாலே நன்றி வஞ்சிக்கப்பட்டு போகாதபடி காத்து வழிநடத்துங்கள் உங்களுக்கே துதி கனம் மகிமை அனைத்தும் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அன்பானவர்களே என்னுடைய இந்த பாடத்தை நீங்கள் பொறுமையாக கேட்டதுக்காய் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எங்களுடைய மேலதிகமான பாடங்கள் உங்களுக்கு தேவை என்றால் இதில் வருகின்ற இந்த விலாசத்துக்கு தொடர்பு கொண்டால் உங்களுக்கு இந்த படிப்பினைகளை கொடுப்பதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் இந்த படித்த பாடங்களை குறித்து இன்று நான் கற்றுக் கொடுத்த காரியங்களை குறித்து எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இருந்தால் தயவு செய்து எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அல்லது இன்னும் மேலதிகமாக உங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குமானால் எங்களோட தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஆசீர்வாதமாக இருப்போம் கருத்தருக்கே துதிகன மகிமை அனைத்தும் உண்டாவதாக எஸ் வினா